അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അള്ളാഹു താല എങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ അമർവ് ഏറ്റുകൊള്ളോണം അംഗീകരിക്കോണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടും അള്ളാഹുടെ കളാമൈ മിക ചെറിയാന മുറയിൽ വിളങ്ങുവതക്ക് അള്ളാഹു താല എങ്ങൾ അനേവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യോണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടും എൻ്റെ പാഠത്തെ ആരംഭിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ മുദ്ദസിർ മൂന്നു വാരങ്ങൾ നാം പാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത് വസനം മുപ്പതാമത് വസനം മുപ്പതാമത് വസനത്തിൽ നടുപ്പകുതിയിൽ നാങ്ങൾ നിർത്തിനു അന്ത ഇടത്തിലിരുന്ന് ഇന്നേക്ക് ആരംഭിപ്പും ഇത് സൂറ മക്കാവുടെ കാലത്തിൽ ഇരണ്ടാമതാക ഇറങ്ങിയ ഒരു സൂറ എൻപതി നാങ്ങൾ പാർത്തു ആരംഭ പകുതി പിന്നാൽ അവരക്കൂടി ഇന്നു പഠിക്കൂടിയ പകുതികൾ ദൗവ ഒരു ചൂടു പിടിത്ത കാലം എതിർപ്പുകൾ നിറമ്പിയ ഒരു കാലത്തിൽ പതിലടി കൊടുക്കക്കൂടിയ വകയിൽ അമൈന്തിരിക്കേണ്ടത് എന്പത് എങ്ങനെ പുരിന്തു കൊള്ളക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും ഇത് സൂറാവിൽ ആരംഭത്തിൽ ഒരു ദായിക്ക് അലൈപ്പാലനുക്ക് ഇസ്ലാമിയ പ്രചാരത്തെ മേൽക്കൊൾക്കേണ്ടവർക്ക് കുറിപ്പാകവും പൊതുവാക മൂമീൻകൾക്ക് മുസ്ലിംകൾക്ക് മുഖ്യമായ ഇരിക്ക വേണ്ടിയ ആറ് പൻപുകളെ കുറിപ്പിട്ടത് ഒന്നു മുഴുമയാന തയ്യാർ നിലയിൽ ഇരിക്ക വേണ്ടും എന്ത് നേരത്തിലും ഇന്ത ദീനെ പാതുകാപ്പതർക്ക് സിദ്ധമാക റെഡിയാക ഇരിക്ക വേണ്ടും അതൊക്കെ പിറകു അല്ലാവെ പെരിതാക കാണ വേണ്ടും ഉള്ളത്തെയും ഉടമ്പയും തൂയ്മയാക വയ്ത്തു കൊല്ല വേണ്ടും അനേത്ത് മോശമാന സേൽകൾ പാവങ്ങളെ വിട്ടും തൂറുമാക വേണ്ടും എന്ത കാരണം കൊണ്ടും ചെയ്തതേ ചൊല്ലിക്കാട്ടവോ അല്ലത് അധികമായ കിടക്ക വേണം എന്നതക്കാക ചൊല്ലിക്കാട്ടക്കൂടിയ നിലയോ അല്ലത് താൻ ചെയ്യുന്നത് പെരിത് എൻ്റെ മനോനിലയിൽ ചൊല്ലിക്കാട്ടവോ കൂടാതെ അള്ളാവുക്കാക അവനുടെ പാതയിൽ പൊറുമയാക ഇരുന്ന് ചെയൽപ്പെട വേണ്ടും എൻ്റെ മുഖ്യമായ പൺപുകളെ ചൊല്ലിത്താൻ റസൂലുല്ലാവുക്ക് നേരടിയാക കൂറുവതൻ മൂലം അനൈത്തു മൂമീങ്ങൾക്കും അതനൂടാക അന്ത പൺപുകളെ പെട്ടുകൊള്ളുമാറ് അന്ത സൂറ കൂതി പിറകു നരകത്തുടെ ഒരു കാച്ചി അതേ തുടർന്ന് ഇന്ത കുറുവാനെ വെറുത്ത് ഇതേ സിന്ധിത്ത് അതനെ മറുത്ത് വലീദിബിനിൽ മുഹീറ എന്നവരുടെ നിഹൽവൈ പിന്നണിയാക കൊണ്ടു പല വസനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നതായി കാണുകിൻറ്റോം അള്ളാഹു താല അന്ത നിറൈ നിരാഹറിപ്പാലരെ കടുമയാക ഇന്ത വസനങ്ങളിലെ ചാടിയിരുന്നാൽ അവൻ ചെല്ലക്കൂടിയ ഇടം നരഹന്താൻ എന്നതെ മിക ഉറുതിയാക അള്ളാഹു താല എൻ്റെ സൂറാവിലെ തെളിവാക ചൊന്ന സ ഉസ്ലീഹി സക്കർ സക്കർ എൻ്റെ നരഹത്തുക്ക് നാങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി നുഴയിപ്പോം എൻ്റെ അള്ളാഹു താല ചൊന്ന അതർക്ക് പിറകു അന്ത നരഹത്തുക്ക് കാവലാളികളാക ഇരിക്കൂടിയ ഒമ്പത് മഴക്കുമാർകൾ എന്ന് ഒരു വസനത്തെ ചൊല്ലി അതനൂടാക അവർക്കിടയിലെ പല കരുത്ത് വേറുപാടുകൾ വന്നത് എന്നെ ഇത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പേരെ എങ്കിലാൽ മിക ഇളകുവാക വീഴ്ത്തി വിടലാം അതൊക്കെ പിറകു നരകത്തിലിരുന്ന് നാങ്ങൾ വലിയേറി വിടലാം എന്തെല്ലാം അവർക്ക് ഇന്ത കുറുവാനെ നഹൈപ്പുക്കുരിയതാക പാർത്താർക്ക് എന്നാൽ അള്ളാഹു താല ചൊന്നാൻ ഇന്ത എന്നിക്കയെ ചൊല്ലിയിരുപ്പത് ചോദനയ്ക്കാക ഈമാൻ കൊൾകിൻ്റീർഹല ഇല്ലയാ എന്ത് പാർപ്പതക്കാക മൂമീങ്ങളുടെ ഈമാൻ അതിനാൽ അധികരിക്കും വേദം കൊടുക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തവർകൾ യൂതർകളുടെ ഈമാൻ ഉറുതിയടയും അതേ നേരത്തിൽ സന്ദേഹമുള്ളവർക്ക് ഉള്ളത്തിൽ നോയുള്ളവർക്ക് ഇന്ത വാർത്തയാൽ പത്തൊമ്പത് എൻ്റെ അന്ത വസനത്താൽ അവർക്ക് ഏൻ ഇതേ അല്ലാ ചൊല്ലിയിരിക്കാൻ എന്ത കേൾവിയെ എളുപ്പുവാർക്ക് സന്ദേഹത്തിൽ ഇരുപ്പാർക്ക് കുഴപ്പത്തിൽ ഇരുപ്പാർക്ക് ഇപ്പിടിയാണ് ഒരു നിലയും തോന്നും ഇത് ഉള്ളത്തിൽ നോയുള്ളവർക്ക് കറുത്ത് മുറമ്പാടക്കൂടിയവർക്ക് കറുത്ത് മുറൻപടക്കൂടിയവർക്ക് മറുമയെ നിരാഹരിപ്പവർക്കളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഇവ്വാറി ഇരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു താല അന്ത വസനത്തിൽ ചൊല്ലുകിണ്ട ഇന്ത വസനത്തിലിരുന്ന് താൻ ഇന്ന് നാങ്ങൾ പാക്ക വേണ്ടിയ പകുതി ഇതിൽ പൊതുവാന ഒരു ഉണ്മയെ ഇങ്ങ് ജ്ഞാപകപ്പെടുത്തി കൊള്ള വേണ്ടും അൽഖുർവാൻ വസനങ്ങളിലൂടാക പേശുകിണ്ട് വാർത്തകളിലൂടാക പേശുകിണ്ട് അന്ത വാർത്തകളിലൂടാക അല്ലാവെ പുരിന്തു കൊള്ളുവതക്ക് മുൻപു അല്ലാവുടെ പടയ്പണികളിൽ ഊടാക പിറപഞ്ഞത്തിൻ ഊടാക അല്ലാവെ പുരിന്തു കൊള്ളുവ വേണ്ടും അവാർ പുരിന്തു കൊള്ളുവതിനാൽ ഈമാൻ അമൈതിയടയും വിതണ്ടാവാദങ്ങൾ തോന്നാതെ വീണാണ കേൾവികൾ എലുമ്പാത് ഇന്ത ഇടത്തിൽ അബൂ ജഹിൽ പത്തൊമ്പത് പേര അതൊരു സിരിയ എണ്ണിക്ക നാങ്ങൾ ഇളകുവാഹ അവർകളെ മടക്കി വിടുവോം വീഴ്ത്തി വിടുവോം വിരട്ടി വിടുവോം പിറകു നാങ്ങൾ സ്വർഗത്തുക്കുൾ പോകലാമെന്ന് ചൊല്ലുകിണ്ടാർക്ക് ഇത് 
வெறுமனே அந்த வசனத்தை பார்த்து காரணம் உள்ளத்தில் ஈமான் இல்லை சஹாபாக்கள் சொல்லுவார்கள் அல் குர்வான் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு ஈமானை கொடுக்கப்பட்டோம் அல் குர்வானை நாங்கள் பெறுவதற்கு முன்பு ஈமான் கொடுக்கப்பட்டோம் அதனுடைய பொருள் இந்த பிரபஞ்சத்தின் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய படைப்புகளை பார்த்து அதன் மகத்துவங்களை பார்த்து அல்லாஹு தாலாவுடைய வல்லமையை கண்டு பூரிப்படைந்து படைப்புக்கு பின்னால் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது என்ற உண்மை நிலையை கண்டறிந்தார்கள் அந்த மனோநிலை ஈமானை கூட்டக்கூடியதாக அல்லாவுடைய வார்த்தைகளை சரியாக புரியக்கூடிய ஒரு நிலை தோண்டியது இங்கு இவர்களுக்கு அப்படியான ஒரு நிலை இல்லை உள்ளம் வறண்டதாக இருந்தது அல்லாவுடைய படைப்புகளால் அவர்கள் படிப்பினை பெறவில்லை எனவே அவர்கள் இந்த வார்த்தைகளால் அல்லாஹ் புரிய பக்க ஒன்பது பத்தொம்பது என்ற சொல்லால் அல்லது குருவானில் வரக்கூடிய ஏனைய அந்த வார்த்தைகளால் அல்லாவை புரிய பார்க்கின்றார்கள் அந்த ஈமான் அவர்களை போய் அடையாமல் இருக்கின்றது என்ற ஒரு அடிப்படை உண்மையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் அல் குர்வான் இந்த சூறாவிலும் பிற்பகுதியிலே இயற்கையிலே இருக்கின்ற அல்லாவுடைய அற்புதங்களை சொல்லி காட்டுகின்றது அதுதான் ஈமானை பலப்படுத்தக்கூடியது என்பதை சொல்லி காட்டக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் அலைஹா திஸ்ஸத் அஷத் பத்தொன்பது என்ற அந்த வார்த்தை ஒரு சோதனைக்காக இருக்கின்றது என்பது போலவே அல்லாவுடைய படைப்புகளை பற்றியும் நாங்கள் மிகச்சரியாக புரிகின்ற பொழுதுதான் அல்லாவுடைய மகத்துவம் வழங்குகின்றது ஈமான் அதிகரிக்கின்றது அல்லாவை மிகச்சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு வழிகாட்டுகின்றது அல்லாவை மிகச்சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு வழிகாட்டுகின்றேன் உதாரணமாக நாங்கள் எத்தனையோ உதாரணங்கள் எடுக்கலாம் எங்களோட இந்த பாடத்திலே நாங்கள் மனிதனை பற்றி பார்த்துருக்கின்றோம் மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை பார்த்துருக்கின்றோம் பிரபஞ்சத்தில் வானம் மலைகள் ஆறுகள் இப்படி பலவற்றை பார்த்துருக்கின்றோம் இன்னொரு உதாரணம் அல் குர்வான் சொல்லும் அல்லாஹு தால ஒரு நுளம்பு அல்லது அதைவிட சிறிய ஒன்றை கூட உதாரணமாக சொல்வதற்கு வைக்கப்படுவதில்லை என்று அல்லா சொல்லுவான் பாவுலா என்று சொல்ல சொல்லுவான் இப்போ அந்த நுளம்பு சம்பந்தமான ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட விஞ்ஞானிகளின் கருத்துக்களை தொகுத்து அப்து தாயிம் அல் கஹீல் என்று சிரியாவை சேர்ந்த அல் குர்வானிய வசனங்களின் விஞ்ஞான உண்மைகளை தத்ரூபமாக எடுத்து காட்டுகின்றார் அவர் சொல்லுவார் அல்லாவுடைய படைப்புகளை புரிந்து கொள்கின்ற பொழுது மனிதன் பூரிப்படைகின்றான் அவனை அறியாமல் அல்லாவுடைய அந்த சக்தியை வல்லமை புகழக்கூடிய ஒரு நிலை வரும் அல்லா மிக அற்பமான உண்டாக நுளம்பை சொல்லி அந்த நுளம்பையோ அதைவிட மிக அற்பமான உண்டையோ உதாரணம் சொல்வதற்கு வைக்கப்படுவதில்லை அவ்வளவு மிக அற்பமான அந்த அல்லாவுடைய படைப்பினம் எவ்வளவு மகத்துவமானது என்பதை அவர் விளங்கப்படுத்துகின்றார் நுளம்பு அதற்கு அதனுடைய தலையிலே நூறு கண்கள் இருக்கின்றது அந்த நுளம்புக்கு மூன்று இதயங்கள் இருக்கின்றது அந்த நுளம்பு எப்படி செயல்படுகின்றது என்கின்ற பொழுது அது மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவ நிலையமாக காணப்படுகின்றது அது தனக்கு தேவையான இரத்தத்தை தெரிவு செய்தெடுக்கின்றது இரண்டு பேர் படுக்குகின்ற பொழுது தனக்கு தேவையான இரத்தம் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்களைத்தான் அது தீண்டுகின்றது தீண்டுகின்ற பொழுதும் கூட இரத்தத்தின் அந்த திரவத்தன்மை குறைவாக இருந்தென்றால் அதை திரவமாக்கி எடுக்குகின்ற ஆற்றல் அதற்கு இருக்கின்றது மனிதனுக்கு அந்த கையிலே அது நுளம்பு தன்னுடைய ஊசியை குத்தி எடுக்குகின்ற பொழுது மனிதனை அந்த இடத்தை அது குத்துகின்ற இடத்தை மயக்குகின்றது மயக்கிவிட்டுத்தான் அது அந்த இரத்தத்தை எடுக்குகின்றது இப்படி பல்வேறு வகையான நுணுக்கங்களை கொண்டதாகத்தான் அந்த நுளம்பு செயல்படுகின்றது இப்போ இப்படி அதனுடைய படைப்பு அதனுடைய வல்லமை அதனுடைய செயற்பாடு இதை யார் உ உணர்த்தினான் இவ் அதற்கு மேலால் என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் நுளம்பு அல்லது அதற்கு மேலால் ஒன்றை சொல்லுவதற்கு வைக்கப்பட மாட்டான் அதற்கு நீண்ட காலமாக உளமாக்கல் விளக்கம் கொடுத்தார்கள் நிலம் நுளம்பு அல்லது அதற்கு மேலால் என்று சொல்வது அதையும் விட சின்ன ஒன்றையும் சொல்வதற்கு வைக்கப்படுவதில்லை ஆனால் இன்று நவீன விஞ்ஞானம் மிக தெளிவாக கண்டுபிடித்திருக்கின்றது நுளம்பு அல்லது அதற்கு மேலால் என்றால் அதற்கு மேற்பகுதியிலே இன்னும் பல உயிர்கள் இருக்கின்றன அந்த உயிர்கள் ந நுளம்பு உறிஞ்சுகின்ற இரத்தத்தை உறிஞ்சி கொடுக்கின்றன அதை படத்தோடு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே அந்த வகையிலே 
அல்லாஹு தாலா எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு படைப்பாளன் அவனுடைய படைப்பை பற்றி நாங்கள் தெரிந்து கொள்கின்ற பொழுது கோடான கோடி படைப்புகளை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கின்ற பொழுது அல்லாவை ஈமான் கொள்வது அல்லாவுடைய வார்த்தைகளின் பாரத்தை புரிந்து கொள்வது அல்லாஹு தாலோட வார்த்தைகளை ஈமான் கொள்வது அது மிகவும் இலகுவானதாக அமையும் இல்லாவிட்டால் இந்த காஃபிர்கள் நிராகரிப்பாளர்கள் எல்லி நகையாடியது போல அந்த வார்த்தை புரியாமல் தடமாறக்கூடிய ஒரு நிலை தோன்றும் எனவே பத்தொன்பது பேர் காவலாளிகளாக இருக்கின்றார்கள் என்ற அந்த வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்கு முன்பு அல்லாவுடைய படைப்பை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு அல்லாவுடைய செயல்கள் பற்றி ஒரு புரிந்தனர் உலகத்தில் அல்லாவுடைய செயல்கள் அது இன்பமானதாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கும் துன்பமானதாக இருக்கும் துயரம் நிறைந்ததாக இருக்கும் ஒருவனுக்கு கொடுப்பான் இன்னொருவனுக்கு கொடுக்காமல் இருப்பான் சிலர் எடுத்ததை வைத்து நல்ல விசாலமான முறையில் பயன்படுத்திவிட்டு யாருக்கும் எதுவும் செய்யாமல் மரணித்து போவான் ஒருவன் எதுவும் இல்லாமல் வாடி வதங்கிய நிலையிலே அப்படியே மரணித்து போவான் இப்படி முரண்பட்ட உலகத்தை நாங்கள் காணுகின்றோம் இதெல்லாம் யாருடைய செயல் அல்லாவுடைய செயல் ரிஸ்கை கொடுப்பது யாருடைய கையில் இருக்கின்றது அல்லாவுடைய கையில் இருக்கின்றது நோயை கொடுப்பது சுகத்தை கொடுப்பது இயற்கை அனர்த்தங்களை கொடுப்பது வித்தியாசமான செயல்கள் இதெல்லாத்துக்கும் பின்னால் அல்லா இருக்கின்றான் எனவே அல்லாவுடைய செயல்களை புரிந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் முதலாவது பழகி கொள்ள வேண்டும் அதில் முதலாவது விஷயம் அல்லாவுடைய செயல்கள் அனைத்தும் நன்மையானது அல்லாவுடைய செயல்கள் அனைத்தும் பின்னால் மிகப்பெரிய அறிவு ஞானம் இருக்கின்றது திட்டம் ஒன்று இருக்கின்றது இரகசியம் ஒன்று இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அதனுடைய யதார்த்த நிலை எங்களுக்கு தெரியாது மறைந்த பகுதிகள் எங்களுக்கு தெரியாது அதன் காரணமாக பிளியான் ஒரு முடிவுக்கு மனிதன் வரக்கூடாது எனவே செயல்களை பற்றி மிக தெளிவாக ஒருவன் புரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே நிகழ்த்துகின்ற அனைத்தும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் நடந்து முடிந்ததற்கு பிறகு சந்தேகமின்றி அல்லாவுடைய திட்டத்தின்படி நிகழ்ந்தது எனவே அதற்கு பின்னால் ஒரு உண்மை இருக்கின்றது ஒரு யதார்த்தம் இருக்கின்றது ஒரு ஹிக்மத் இருக்கின்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஞானம் இருக்கின்றது அது மனிதனால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருப்பது தான் இங்கே இருக்கின்ற வித்தியாசம் எனவே எங்களுடைய அறிவால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அல்லாவுடைய செயல்களை நாங்கள் நொந்து கொள்ள முடியாது அதற்கு எதிராக பேச முடியாது எனவே அல்லாவை அறிந்து கொள்வதற்கு அல்லாவுடைய வார்த்தைகளை சரியாக தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்கு அல்லாவுடைய படைப்புகளை பற்றிய அறிவு கட்டாயம் தேவை அல்லாஹு தாலாவுடைய செயல்கள் பற்றிய அறிவு பின்னணி எப்படி நோக்க வேண்டும் என்பது மிகச்சரியாக எங்களுக்கு தேவை ஒரு மனிதன் வியாபார ஸ்தலம் ஒன்றை தொடங்கினான் கடை ஒன்று போட்டான் அந்த கடைக்குரிய சாமான்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து அழகான முறையில் நாளை காலையிலே கடையை திறப்போம் என்று முயற்சி செய்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து அடுத்த நாள் கடையை திறக்கின்றான் திறந்து அந்த நேரத்தில் பாதையில் துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவம் ஒன்று நடைபெறுகின்றது சத்தம் கேட்கின்றது அவன் கதவை திறந்து எட்டி பார்க்கின்றான் அவனுடைய தலையிலே துப்பாக்கி சூடு விழுகின்ற இறந்து விடுகின்றான் அந்த இடத்திலே இந்த நிகழ்வை பார்க்குகின்ற பொழுது மரத்தால் விழுந்தவனை மாடு குத்திய கதை என்று எல்லோரும் சொல்லுவார் ஆனால் அதற்கு பின்னாளிக்கிற ரகசியம் என்ன மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞரிடம் அந்த நாட்டிலே சிரியா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அறிஞரிடம் இதை பற்றி எப்படி விளங்குவது எதுவும் இல்லாத நிலையில் தன் வாழ்க்கையை ஓட்டுவதற்காக மிக கஷ்டப்பட்டு ஒரு தொழில் நிமித்தம் ஒரு வியாபார ஸ்தலத்தை துவங்குகின்றான் அதற்காக எவ்வளவோ படாத பாடுபடுகின்றான் வியர்க்கின்றான் களைப்புறுகின்றான் அதனை ஆரம்பிக்கின்ற முதல் நாளே அவன் சுடுபட்டு செத்து போகின்றான் இதற்கு அல்லா காரணம் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை தலையை வெளியே போட்டான் துப்பாக்கி சமர் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த துப்பாக்கி அவனுடைய தலையை பதம் பார்க்கின்றது இறந்து விடுகின்றான் இதற்கு என்ன நியாயம் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் அல் நடந்தது அனைத்தும் அல்லாவுடைய நாட்டப்படி தான் அதற்குரிய காரணத்தை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது உண்மை மாலை மறுமையில் தான் போய் பார்க்க வேண்டும் அதற்கு பின்னால் மறைவான எவ்வளவோ இருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு அந்த மனிதன் யார் எங்கிருந்து வந்தார் 
எப்படிப்பட்டவர் என்ற செய்திகள் ஊருக்கு கிடைத்தது அவர் தன்னுடைய சகோதரனுடைய குழந்தைகளின் வாரிசு சொத்துக்களை பய பலவந்தமாக திருடி அந்த உரிய வாரிசுகளுக்கு கொடுக்காமல் அதன் மூலம் தான் சிறந்த முறையில் வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் வந்திருக்கின்றான் அவன் சுடுபட்டதற்கு பிறகு அதே அவனுடைய சொத்து மீண்டும் வாரிசாக அந்த இழந்தவர்களுக்கு போய் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை அவ்விடத்திலே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது இது அல்லாவுடைய நீதி மனிதனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது சில பொழுது சில சம்பவங்கள் வெளிவருகின்ற பொழுது அதனை தெரிந்து கொள்ளலாம் பல சமயங்களில் அதை தெரியாமலே மனிதன் மரணித்து விடுகின்றான் இதுதான் அல்லாவுடைய செயல்களை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் நாங்கள் நிச்சயமாக அவைகள் நலனுக்கு என்றே ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அல்லாஹு தாலா குர்வானிலே எங்களுக்கு கற்றுத்தருகின்ற மிக தெளிவான ஒரு பாடம் சூரத்து நூறிலே மிக இக்கட்டான சல்லல்லாஹு அலிஸ்லாமுடைய மனைவிக்கு அஃபாண்டன் சுமத்தப்பட்ட வேலையிலே ரசூல் சல்லல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவர்களும் அதற்குரிய தீர்வு என்ன என்று தெரியாமல் இருக்கின்ற நேரத்திலே பலர் சந்தேகம் கொண்டு பல சகாபாக்கள் கூட அந்த அப்பாண்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்ற நிலையிலே இதெல்லாம் நடந்ததற்கு பிறகு அல்லாஹு தாலா சொன்னான் அதனை நீங்கள் லா தஹ்சபூ ஹு ஷர்ரன் லக்கும் பல் ஹு ஹைருல்லக்கும் தீங்கு என்று என்ன வேண்டாம் அது நன்மைக்கு என்று அல்லாஹு தாலா கட்டுத்தருகின்றான் இப்படி அல்லாஹு தாலாவுடைய செயல்களை புரிந்து அல்லாவுடைய படைப்புகளின் வல்லமைகளை புரிந்தால் அல்லாவுடைய வார்த்தைகளை மிக அழகான முறையில் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதைத்தான் இந்த சூறா எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறது இந்த இடத்துல மனிதன் விவாதிக்க மாட்டான் அபூபக்கர் ரலி அல்லாஹ் அவர்களிடம் ரசூல் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லம் அவர்கள் ஒரு சில பொழுதுகளில் ஏழு வானங்களையும் தாண்டி சித்ரத்துல் முன்தகாவையும் தாண்டி அல்லாவை சந்தித்து வந்ததாக சொல்லுகின்றார் எப்படி இதை ஏற்றுக்கொள்வது உன்னுடைய நண்பன் இப்படி சொல்லுகின்றார் இதை பற்றி நீ என்ன சொல்லுகின்றீர் என்று அபூபக்கர் ரலி அல்லான் அவர்களிடம் இறை நிராகரிப்பாளர்கள் அபூபக்கர் ரலி அல்லான் அவர்களையே மடக்கி பலவீனப்படுத்தி சந்தேகம் கொள்ளக்கூடிய வகையில் கேட்டார்கள் ஆனால் அபூர் பக்கர் ரலி அல்லான் அவர்கள் திருப்பி கேட்டார்கள் யார் சொன்னார் முகம்மத் சொன்னார்கள் என்று எதிரிகள் சொன்னார்கள் அவர் சொன்னதாக இருந்தென்றால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அது கங்கல விவாதமே முடிச்சு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை அல்லாவுடைய செயல்கள் பற்றி அல்லாவுடைய மகத்துவம் பற்றி மிகச்சரியான ஆழமான விளக்கம் அவர்கள் உள்ளத்தில் இருந்தது தினமும் வகை வருகின்றதை என்பதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஏழு வானத்துக்கு மேலிருந்து ஜிப்ரியில் வருவதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஏன் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவர் சொல்லி இருந்தால் அந்த சொன்ன விஷயம் முகமது சல்லாசனோட வாயிலிருந்து வந்திருந்தால் அவர் உண்மைதான் சொல்லியிருப்பார் ரசூலுல்லாவை சந்திக்கவில்லை இஸ்லாமியராஜுடைய செய்தி அவர்கள் கேட்கவில்லை இந்த நேரத்தில் எதிரிகள் தான் அவர்களுக்கு அம்புட்டார்கள் அந்த எதிரிகளிடம் சொன்ன வசனம் இந்த ஈமான் தான் சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் குர்ஆன் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு எங்களுக்கு ஈமான் கொடுக்கப்பட்டது என்று சொன்னார்கள் எனவே அல்லாவுடைய வார்த்தைகளில் பல சந்தேகத்துக்கிடமான விடயங்கள் போல் இருக்கின்றவைகளை சந்தேகமில்லாமல் தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்கு அல்லாவுடைய படைப்பினங்கள் பற்றி அல்லாவுடைய செயல்கள் பற்றி மிக தெளிவான அந்த நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய குழந்தையை அறுக்குமாறு அல்லா சொன்ன பொழுது ஏன் என்னுடைய குழந்தை அறுக்க சொல்லுகின்றீர்கள் இருப்பதோ ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை என்னுடைய வாரிசாக நபியாக வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்குகின்றேன் இஸ்ஹாக் அலி இஸ்லாம் அப்பொழுது பிறந்திருக்கவில்லை இந்த நேரத்தில் அவர்கள் அப்படி எதுவும் விதண்டாவாதம் பேச அல்லாவிடம் வேறு ஒரு வழி இருக்கின்றதா என்று கேட்டு பார்ப்பதற்கு முனையவில்லை கட்டுப்பட்டேன் என்று சொல்லி மகனை கூப்பிட்டு நான் உங்களை அறுப்பதாக கனவு கண்டிருக்கின்றேன் உங்கள் முடிவு என்ன என்று தான் கேட்டார்கள் அவர்களும் நீங்கள் அல்லாவுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று தான் சொன்னார்கள் இந்த கட்டுப்படக்கூடிய தன்மை இபாதத்தில் அல்லாவை வணங்குவதில் விசுவாசத்தில் கட்டாயம் தேவை அதைத்தான் நீங்கள் அல்லாஹு தாலா படிப்பீங்க அந்த மனோநிலை தேவை அல்லாவுக்கு முற்றிலும் சரணடைதல் என்ற அந்த மனோநிலை தான் ஈமான் அது உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அல்லாவுடைய வார்த்தைகளை மிக தெளிவு அதனுடைய பெருமதி அதனுடைய பாரம் அது அபாரமானது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் என்பதைத்தான் இங்கு அல்லாஹு தாலா மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றார் அமெரிக்காவிலே இஸ்லாத்தை தழுவிய ஒருவர் பண்டி இறைச்சி சம்பந்தமாக வினவிய பொழுது ஒரு அறிஞர் இஸ்லாமிய அறிஞர் அவருக்கு அதை பற்றி விளங்கப்படுத்தினார் அது ஒரு மோசமானது 
அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் விஞ்ஞான விளைவுகள் அதிலே இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் எவ்வளவுதான் வேக வைத்தாலும் அழு இறந்து போகாது என்றும் அதை சாப்பிடுவதன் மூலம் பன்றிக்குரிய ஒரு வெக்கங்கட்ட குணம் வரும் என்றெல்லாம் விளங்கப்படுத்தினார் சொல்லி போட்டு அல்ல இதை தடுத்திருக்கின்றார் அந்த இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர் கேட்டார் இவ்வளவு விளக்கம் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அல்லா தடுத்திருக்கின்றானா இல்லையா என்று கேட்டார் அல்லா தடுத்திருக்கின்றான் ஹராமை அது போதும் எனக்கு என்று சொன்னார்கள் இந்த மனோநிலை ஈமானில் வரும் இஸ்லாத்தில் அக்கீதா பகுதியில் நம்பிக்கை பகுதியில் இந்த மனோநிலை தேவை ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனோநிலை அல்லா தடுத்திருக்கின்றான் அது எனக்கு போதும் என்று சொன்னார் அதற்கு மேலாக எனக்கு எதுவும் தேவையில்லைன்னு சொன்னார் ஒரு முறை ஒரு பேட்டியிலே ஒரு பெண்மணியிடம் பலதார மனம் பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்னான்னு கேட்கப்பட்டது கேள்வி பெண்ணை நோக்கி கேட்கப்பட்டது அந்த பெண் மிகவும் அறிவு உள்ள பெண் அந்த பெண் சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அனுமதி கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் என்னிடம் நீங்கள் எப்படி கேள்வி கேட்கின்றீர்கள் அதற்கு பதில் சொல்வதற்கு நான் யார் என்று கேட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானிலே கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு அனுமதியை பற்றி கருத்து செல்வதற்கு நான் யார் இப்படி அந்த அல் குர்வானுடைய வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு அல்லாவுடைய வல்லமை அல்லாவுடைய சக்தி அல்லாவுடைய படைப்பினங்கள் பற்றிய மகத்துவம் அல்லாஹு தாலாவுடைய ஆற்றல்கள் செயல்களுக்கு பின்னால் உருக்கிய அந்த இரகசியங்கள் அதனுடைய தாத்பரியங்களை பற்றி புரிந்துணர்வு இருக்குகின்ற பொழுதுதான் அந்த ஈமான் மிக அழகான முறையில் பூர்ணமடையும் இந்த வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஈமான் அபு ஜஹலுக்கோ வலீது பின் முகீராவுக்கோ இருக்கவில்லை அவர் உள்ளத்தில் இருந்தது பெருமை கர்வம் அகம்பாவம் எனவே அது இந்த உண்மையை மறைத்தது அந்த உண்மையை மறைத்ததன் காரணமாக இவ்வாறெல்லாம் அல் குர்வானுடைய வசனங்களை அவர்கள் நகைப்புக்குரியதாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் இனிமே தான் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அந்த வசனத்திலே வலா யர்தாப் அல்லதீன ஊத்துல் கிதாப வல் முமினூன் ஒலி யக்கூல் அல்லதீன ஃபீ குலூபிஹிம் மரலுன் வல் காஃபிரூன மாத அராத் அல்லாஹு பிஹாத மசலா இந்த வார்த்தையின் மூலம் அல்லாஹு தாலா பத்தொன்பது என்று சொன்ன அந்த விடயத்தின் மூலம் ஈமான் உள்ளவர்கள் மேலும் அவர்களுடைய ஈமானை அதிகரித்துக் கொள்வார்கள் அதே போன்று காபிர்கள் நோயுள்ளம் கொண்டவர்கள் ஏன் அல்லாஹு தாலா இப்படியெல்லாம் சொல்லுகின்றான் என்று குழப்பத்தில் வினவக்கூடியவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் இதுதான் மனிதனுடைய நிலையாக இருக்கும் கதாலிக யுதல் உல்லாஹு மையஷா ஒயஹ்தி மையஷ் இப்படித்தான் அல்லாஹு தாலா வழிகட்டவர்களை தவறான வழியை பின்பற்றுவதை தெரிவு செய்தவர்களை அந்த வழிகேட்டில் விட்டு விடுகின்றான் ஒயஹதி மையஷா அவன் நாடியவர்களை நேர் வழி காட்டுகின்றான் ஒமா யாலமு ஜுனூத ரப்பிக இல்லாஹு அல்லாவுடைய படையை பற்றி அவனை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது மிக பொருத்தமான இடத்துல பொருத்தமான ஒரு வசன் மறைவான விஷயங்கள் அல் அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உங்களுடைய அறிவுக்கு நிறைய விடயங்கள் மறைவானது நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவேன் இன்று வரை உலகத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மை என்னவென்னால் தொண்ணூற்று மூணு வீதம் தெரியா உலகத்தில் கண்டது இவ்வளோ பெரிய மகத்தான வெற்றிகளை கண்டிருக்கின்ற உலகம் தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்ற உலகம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்களுக்கு மூன்று வீதம்தான் தெரியும் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றது தெரியாதது அது உலக அளவு என்பதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது எனவே அல்லாஹு தாலாவுக்குத்தான் அவை பற்றிய பூரண அறிவும் இருக்கின்றது அப்போ அந்த அறிவை வைத்து அல்லாவுடைய செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ப யதார்த்தத்தையும் அல்லாஹ் சில விஷயங்களை சோதனைக்காக சொல்லுகின்றவற்றை சோதனையாக எடுத்து நீங்கள் அதிலே சித்தி அடைய வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே முக்கியம் அது என்ன சோதனை அதை அப்படியே ஈமான் கொள்ள வேண்டும் யார் முழுமையாக ஈமான் கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் தூய்மையானவர்களாக அல்லாவிடத்திலே கணிக்கப்படுகின்றார்கள் அதனை மறுக்கின்ற பொழுது அவர்கள் சோதனையிலே தோற்று போகின்றார்கள் எனவே அந்த மறைவான அந்த விஷயங்களை ஈமான் கொள்வதில்லை அல்லாஹு தாலா பார்க்குகின்றான் அந்த வகையில் அல்லாவுடைய படை படைகள் அதன் எண்ணிக்கை யாருக்கும் தெரியாது மலக்குமார்கள் எத்தனை கோடி பேர் யாருக்கும் தெரியாது கோடான கோடி மலக்குகள் சக்திகளாக இருக்கின்றார்கள் அல்லாவுடைய படைகள் எப்படிப்படியே வரும் என்று தெரியும் உலகத்திலே அல்லாஹு தாலா மனிதனை வழிகாட்டுவதற்காக அவன் தவறி சென்ற பாதையிலிருந்து திருப்பி அழைப்பதற்காக எத்தனையோ படைகளை அனுப்புவான் அது என்னென்ன மாதிரின்னு தெரியாது எந்த மாதிரி படை என்னும் தெரியாது 
எனவே அல்லாஹு தாலா அவைகளை ஈமான் கொள்வதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அல்லாவுடைய படை அதை பற்றி அறிவு உமது இரச்சகனை தவிர வேறு யாருக்கும் அந்த அறிவு இல்லை என்று அந்த வசனம் கூறுகின்றது ஒமாகிய இல்லா திக்ராலில் பஷர் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் நரகை நரகத்தை பற்றிய இந்த செய்தி அல்லாவுடைய படைகள் பற்றிய செய்தி மறைவான அந்த விஷயங்கள் பற்றிய செய்தி ஏன் இதனை அல்லா சொல்லுகின்றான் இது மனிதனுக்கு ஒரு அறிவுரையாக இருக்க வேண்டும் அவனுடைய உள்ளத்தை தொட வேண்டும் அவனுடைய உள்ளம் திறக்க வேண்டும் நேர்வழியின் பால் அவனுடைய சிந்தனை போக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அல்லா சொல்லுகின்றான் அவன் வழிகாட்டல் பெற வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகின்றான் அவன் எப்பொழுதுமே சிந்திக்காமல் வாழக்கூடாது நல்லுணர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த உண்மையான நிலை நிலைமைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் அல்லாஹு தாலா விளக்கப்படுத்துகின்றான் சொல்லி போட்டு அல்லா சொல்லுகின்றான் கல்லா வல் கமர் நிச்சயமாக நீங்கள் நினைப்பது போன்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருப்பது போல எதுவும் நடக்காது மறுமை நிகழ்வுகள் மலக்குமார்கள் பற்றி எண்ணங்கள் அவர்களுடைய சக்தி உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் அதனை ஒரு எளிமையான ஒரு விஷயமாக பார்க்குகின்றீர்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கையிலே கோளாறு இருப்பதன் காரணமாக உள்ளத்திலே நோய் இருப்பதன் காரணமாக அகம்பாவம் இருப்பதன் காரணமாக நீங்கள் பிழையாக தப்பு கணக்கு போடுகின்றீர்கள் கல்ல ஒரு பொழுதும் நீங்கள் நினைப்பது சரியாகாது அது பிழை ஒல் கமர் அல்லாவுடைய அத்தாட்சிகளை பாருங்கள் இந்த உண்மைகளை புரிய வேண்டுமென்றால் சந்திரனை பாருங்கள் சந்திரம் அது தேய்ந்து மலர்கின்றது அது வளர்ப்பிரையாக இருக்கின்றது பூரண ஒரு மதியாக இருக்கின்றது வெளிச்சம் தரக்கூடிய தேய்பிரையாக மாறுகின்றது அது பூமியை சுற்றி வருகின்ற பொழுது காலங்கள் உருவாகுகின்றன நேரங்களை நீங்கள் கணித்து கொள்கின்றீர்கள் மாதங்களை கணித்து கொள்கின்றீர்கள் உங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்கின்றீர்கள் அது வழிகாட்டியாகவும் இருக்கின்றது அதே போல் வல்லேலி இதை அதுபர் இரவு பகல் மாறி மாறி வருகின்றன இங்கே அல்லாஹு தாலா இரவை சொல்லுகின்றான் பகல் பொழுது செல்கின்றது இரவு முன்னோக்கி வருகின்றது இந்த நேரத்திலே அல்லாவுடைய அத்தாட்சி இருக்கின்றது இரவு இந்த பூமியிலே மெது மெதுவாக படர்கின்றது அது படர்ந்து வருவதன் ஊடாக பகலிலே நீங்கள் உழைக்கின்றீர்கள் இரவிலே அமைதி கண்டு தூங்குகின்றீர்கள் ஓய்வெடுக்குகின்றீர்கள் அதற்கு பொருத்தமாக உங்களுக்கு அந்த வாழ்க்கை அமைக்கப்பட்டிருக்குது ஒசுபுகி இத அஸ்பர் காலை பொழுதிலே விடியல் காலை பொழுது மலர்கின்றது என்பதை சொல்லுகின்றது அப்போ மிக அழகான முக்கியமான மூன்று பிரபஞ்ச உண்மைகள் ஒன்று சந்திரன் அதனுடைய செயல்பாடு அதற்கும் பூமிக்கும் இடையிலான தூரம் அதனுடைய ஈர்ப்பு சக்தி அந்த சந்திரனுடைய அந்த ஈர்ப்பு சக்தி இருப்பது போன்றே பூமியிலே கடல் வட்டுப்பெருக்கு ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது அதனுடைய சைஸ் பூமிக்கு உரிய அந்த பருமனும் சந்திரனுக்குரிய பருமனும் முக்கியமான ஒரு விகுதாசாரத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கின்றது இல்லாவிட்டால் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளும் இப்படி அல்லாஹு தாலா வைத்திருப்பது மனிதனுக்காக எனவே சந்திரன் சூரியன் இரவு பகல் மாறி மாறி வருவதெல்லாம் மனித வாழ்க்கையோடு தொடர்படுகின்றது இவர் இது பெரிய ஒரு அத்தாட்சி மனிதனுக்காக அல்லாஹு தாலா செய்து வைத்திருக்கின்றான் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையிலான தூரம் பூமி அது தன்னைத்தானே சுட்டுவதோடு சூரியனை சுட்டுகின்ற நேரத்தில் இருபத்தி மூணு அரை பாக சரிந்து சுட்டுவதனால் காலங்கள் பருவங்கள் மாறி மாறி வருகின்றது இல்லாவிட்டால் வெயிலும் அல்லது இருளுமாக இருக்கும் அல்லது வாழ்வதற்கு பொருத்தமில்லாத சூடும் குளிருமாக இருக்கும் இப்படி அல்லாஹு தாலா பெரிய ஒரு பின்னணியோடு அறிவோடு பொருத்தமான ஒரு உலகத்தை மனுஷனுக்கு பொருத்தமாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றார் இதை தவிர வேறு ஒரு இடத்தில் மனிதனால் வாழ முடியாது மனிதன் வாழ்வதற்குரிய மிக அழகான பொருத்தமான ஒரு சூழலை தந்திருக்கின்றான் அந்த உண்மைகளை நினைத்து பாருங்கள் மேலே சொன்ன உண்மைகள் புரியும் நீங்கள் நம்புவது போல் நினைத்து கொண்டு போல் இருப்பதால் இங்கு விஷயம் அதை விட பயங்கரமானது நரகத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டு சக்கரை பற்றி அல்லாஹு தால சொன்னான் நீங்கள் இந்த சத்திய தூதை புறக்கணிக்கின்றீர்கள் எதிர்க்கின்றீர்கள் அதற்கு எதிராக செயல்படுகின்றீர்கள் அதை வளர விடாமல் நீங்கள் முயற்சி செய்கின்றீர்கள் ரசூலுல்லாவுக்கு எதிராக அன்றிலிருந்து இன்று வரை அந்த செயல்பாடை நாங்கள் காணுகின்றோம் இன்று நாங்கள் வாழுகின்ற இந்த காலத்திலே இழந்த அந்த எங்களுடைய கண்ணியத்தை சுதந்திரத்தை அந்த நம்பிக்கை சுதந்திரத்தை இஸ்லாத்தை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்கு முஸ்லீம்கள் படாத பாடுபடுகின்றார்கள் 
அல்லாவின் பாதையிலே உழைக்குகின்ற அந்த உழைப்பாளிகள் அதற்காக இரவு பகலாக தங்களை அர்ப்பணித்து உயிர் தியாகம் செய்கின்றார்கள் இவ்வாறெல்லாம் உயிர் தியாகம் செய்கின்ற பொழுது அதனை எதிர்க்கின்றவர்கள் அதற்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்கின்றவர்கள் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து இந்த தீ நிலைநாட்டப்படக்கூடாது என்பதற்காக பாடுபடுகின்றவர்கள் எல்லோருக்கும் சேர்த்து அல்லாஹு தால சொல்லுகின்றான் நீங்கள் அல்லாவை பற்றி புரியவில்லை அல்லாவுடைய இந்த பிரபஞ்ச நிகழ்வுகளை பற்றி புரிந்து கொள்ளவில்லை அல்லாவுடைய படைப்புகளால் நீங்கள் அதன் மகத்துவத்தால் அல்லா யார் என்பதை இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவற்றை படியுங்கள் அவற்றை உணருங்கள் அவை சொல்லுகின்ற கருத்துக்களை நீங்கள் உணர்கின்ற பொழுது இந்த வார்த்தைகளின் பெருமதி நரகம் அது பயங்கரமானது அது உங்களை விட்டு வைக்காது உங்களை சுட்டரிக்கும் உங்கள் எலும்பு வேற சதை வேற நீங்கள் மாறுவீர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்ற அந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாது எனவே பிரபஞ்ச உண்மைகளின் பால் உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள் அதன் யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்கின்ற பொழுது அல்லாவுடைய மகத்துவத்தை அறிந்து கொள்கின்ற பொழுது அல்லாவுடைய சக்தியை தெரிந்து கொள்கின்ற பொழுது இந்த வார்த்தைகளுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற பாரத்தை புரிந்து கொள்கின்ற உங்களுக்காக நீங்கள் அந்த நரக படுகொலியில் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹு தாலா இரக்கமுள்ளவன் அன்புள்ளவன் நீங்கள் அதிலிருந்து உங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்கான அந்த வழிகளை காட்டுகின்றான் அதை பெற்று நல்ல வழியில் செல்வதும் அல்லது அதனை புறக்கணித்து நீங்கள் புறமுது காட்டி செல்வதும் உங்கள் விருப்பத்துக்குரியது ஆனால் நீங்கள் நினைப்பது போலல்ல புறமுதுகு காட்டி சென்னால் அது உங்களால் தாங்க முடியாத வேதனை உண்டு என்பதை தான் அல்லாஹு தாலா இங்கே மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகின்றான் சொல் அதன் காரணமாகத்தான் இன்னஹால எஹ்தல் குபர் நிச்சயமாக இந்த நரகம் என்பது மிக மிக பயங்கரமான ஒரு விஷயமாகும் என்று அல்லா சொல்லுகின்றான் இதை விட எப்படி சொல்வது லெஹ்தல் குபர் சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல நீங்கள் புறக்கணித்து செல்கின்ற சத்தியத்தை புறக்கணிக்கின்றீர்கள் உண்மையை புறக்கணிக்கின்றீர்கள் வாழ்க்கையில் நேர்வழியை புறக்கணிக்கின்றீர்கள் இந்த வாழ்க்கையிலே தோற்று போக போகின்றீர்கள் மரணத்துக்கு பிறகுள்ள வாழ்க்கையிலே நீங்கள் தோக்கப் போகின்றீர்கள் இதனை இட்டு நான் எச்சரிக்கை செய்கின்றேன் நரகம் என்பது அது மிக பயங்கரமான ஒரு விஷயமாகும் மிக பாரிய ஒரு விஷயமாகும் நதீர் அதை எச்சரிக்கை செய்கின்றது மனிதனுக்களில் பஷர் மனிதனுக்கு எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா உலகத்திலே பல்வேறு விடயங்களால் எச்சரிக்கை செய்கின்றான் நரகத்தை படுகொலில் விழக்கூடாது என்பதற்காக நபிமார்களை அனுப்பி எச்சரிக்கை செய்கின்றான் நபிமார்கள் நதீராக இருக்கின்றார்கள் வேதங்கள் அது நதீராக இருக்கின்றது வாழ்க்கையில் அவன் வாழ்ந்த காலம் நாற்பது ஐம்பதை தாண்டுகின்ற பொழுது அந்த வயது அவனுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கின்றது உனது காலம் முடிய போகின்றது உனது கதை முடிய போகின்றது உனது வாழ்க்கையை திருப்பிப்பார் அந்த நரக படுகொலிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள் உடம்பிலே ஏற்படக்கூடிய நோவு அவன் வாலிபனை தாண்டி வருகின்ற பொழுது ஏற்படக்கூடிய வழிகள் மூட்டிலே ஏற்படக்கூடிய வழிகள் நதீர் எச்சரிக்கை உன்னுடைய கதை முடிய போகின்றது உன்னுடைய வாழ்க்கையை சீர்திருத்திக்கொள் என்பதைத்தான் சொல்லுகின்றது இங்கே நரகத்தை அல்லா சொல்லுகின்றான் அதன் அபாயத்தை சுட்டி காட்டுகின்றான் அதை விளங்கக்கூடிய பகுதிகளிலே பிரபஞ்சம் மிக முக்கியமானது அதிலே உங்கள் கவனத்தை செலுத்தி அல்லாவை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த நரகத்திலிருந்து நீங்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்கான வழிகளை மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றான் உங்கள் கண்களை திறந்து பாருங்கள் உங்கள் சிந்தனையை திறங்கள் உங்கள் உள்ளத்தை திறவுங்கள் அதற்கு இடம் கொடுங்கள் சிந்திப்பதற்கு இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்வீர்கள் இன்னஹால எஹ்தல் குபர் மிக மிக பயங்கரமான பாரிய ஒரு விஷயத்தை பேசுகின்றேன் ஆனால் நீங்கள் நகைப்புக்குள் உண்டாக பொய்யன் என்றும் சூனியக்கான் என்றும் பிழையை சொல்லுகின்றார் என்றும் சமூகத்தை பிரிக்கின்றார்கள் என்றும் கூட்டு குடும்பங்களை பிரிக்கின்றவர் என்றும் அவர்களை பார்த்து பொய்யுரைக்கின்றீர்கள் இன்றும் அதே போன்றுதான் இந்த சத்தியத்தை பயங்கரமானது என்று சொல்லுகின்றார்கள் அன்று அந்த காலத்துக்கு ஏற்ப நபிக்கு எதிரான அந்த ஊடகங்கள் பேசின இன்று இஸ்லாத்தை அது ஒரு பயங்கரவாதம் என்று மிகப்பெரிய ஒரு பொய்யை கட்டி எல்லாருடைய சிந்தனையிலும் போட்டிருக்கின்றார்கள் இதற்கு எதிராக போராடுவது முஸ்லீம்கள் மீது ஒரு கடமையாக இருப்பது போன்றே இந்த எதிரிகள் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் மிக மிக பயங்கரமான ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஒரு பாதாளத்திலே விழப்போகின்றார்கள் அவர்கள் தங்களை ஒரு முறை திருப்பி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் அல்லாஹு தாலா இந்த எச்சரிக்கை விடுகின்றன எதிரிகளை கூட உங்களை திருத்துங்கள் அந்த நரக படுகொலை என்று விழாமல் காப்பாற்றுங்கள் என்ற நீங்கள் எதிர்க்கின்ற அந்த விஷயம் சத்தியமானது ஆனால் பொய் என்று சொல்லுகின்றீர்கள் இன்று இஸ்லாத்துக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன பயங்கரமானது என்றொன்றும் அது காலத்துக்கு பொருத்தம் இல்லாதது என்றொன்றும் 
அது இந்த உலகத்தில் மனிதனுக்கு நிம்மதியை தராதன்னு உண்டு என்ன வகையான பொய்களை எல்லாம் சொல்லேலுமோ அத்தனை பொய்களையும் சொல்லி இஸ்லாத்தை விட்டு மனிதனை தூரமாக்குகின்ற ஊடகத்தைத்தான் பிரச்சாரங்களைத்தான் நாங்கள் இன்று காணுகின்றோம் எனவே அந்த வகையில் அல்லாஹு தாலா அந்த எதிரிகளுக்கு மிக பலமான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுகின்றான் சொல்லி போட்டு யதார்த்தமான ஒரு உண்மையை சொல்லுகின்றான் லிமன் ஷா அமீங்கும் ஐயத்த கத்தம் ஓயத்தாக விரும்பியவர்களுக்கு முற்படுத்தலாம் தன்னை அல்லது பிற்படுத்தலாம் விரும்பியவர் நல்ல அமல்கள் செய்வதன் மூலமாக ஈமானின் பக்கம் தன்னை கொண்டு போய் சுவர்க்கத்துக்கு போகலாம் விரும்பியவர் பிழையான ஈமான் கொள்ளாமல் தூரமாகுகின்ற பொழுது புறக்கணிக்குகின்ற பொழுது அவர் பிற்படுவார் அவர் நரகத்தின் பால் செல்வார் எனவே ஒவ்வொருவருடைய கையிலும் அந்த சுதந்திரத்தை தந்திருக்கு உலகத்தில் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த சுதந்திரம் இருக்கு மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த சோதனை இருக்கின்றது எனவே அல்லாஹு தாலா மனிதனுக்கு இவ்வளவு அழகாக தெளிவுகளை கொடுத்து விட்டு நீர் சந்தோஷமான வழியை எடுத்துக்கொள்வதும் அல்லது பின்தங்கி போவதும் உனது கையில் தான் இருக்கின்றது லிமன் ஷா அமி உங்களை விரும்பியவர்களுக்கு நீங்கள் முந்தி கொள்ளலாம் விரும்பியவர்கள் பிந்தி கொள்ளலாம் எதுக்கு நீங்கள் விருப்பம் என்பதை அல்லாஹு தாலா கேட்குகின்றான் எனவே ஒவ்வொரு மனிதனும் இயல்பான சராசரியான உணர்வுள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு பொழுதும் பின்தங்குவதற்கு விரும்ப மாட்டான் அந்த நரக படுகொலிக்கு போவதற்கு விரும்ப மாட்டான் என்பதை அல்லாஹு தாலா இங்கு அவனுடைய கையிலே விட்டு நீ முடிவை எடுத்துக்கொள் என்பதை சொல்லுகின்றான் குல்லு நப்சின் பீமா கசபத் ரஹீனா இன்னொரு பெரிய உண்மையை அதோடு சேர்த்து சொல்லுகின்றான் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் அவன் தன்னுடைய செயல்களால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளான் அவனுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கின்றதோ அதற்கு ஏற்ப தான் கூலிது எனவே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனக்குத்தானே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கொள்ள நான் என்ன செய்கின்றேன் நான் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாலும் உள்ள நோக்கம் என்ன நீயத் என்ன அந்த நீயத்துக்கு ஏற்ப தான் அல்லாவுடைய கூலி கிடைக்கும் எல்லா செயல்களும் எல் எல்லா ஆத்மாக்களும் அந்த செயல்களோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே நீ செய்கின்ற அந்த செயல்களை பொறுத்து தான் உனக்குரிய கூலி கிடைக்கும் குல்லு நப்சின் பீமா கசபத் ரஹீனா அவன் சம்பாதிக்கின்றவற்றால் அவன் இணைக்கப்பட்டுள்ளான் பிணைக்கப்பட்டுள்ளான் எனவே அவன் 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 அவனுக்குரிய அந்த நல்ல அல்லது கெட்ட முடிவுக்கான விஷயத்தை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லா அஸ்ஹாபல் யமீன் வலதுசாரிகளை தவிர மூமிங்களை சொல்லுகின்ற அஸ்ஹாபுல் யமீன் மூமிங்களில் ஒரு தரப்பினர் அந்தஸ்துக்குரியவர்கள் அவர்கள் இந்த இடத்திலிருந்து தாண்டி அவர்கள் இறை விசுவாசம் கொண்டதன் காரணமாக சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபி ஜென்னாத் அவர்கள் சொர்க்கத்திலே இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் எத்தசா அலூன் அனில் முஜ்ரிமீன் பாவிகளை பார்த்து குற்றவாளிகளை பார்த்து நரகவாசிகளை பார்த்து வினவுவார்கள் அந்தஸ்துக்குரியர்களாக இருப்பார்கள் அந்த சுகபோகத்திலே இருந்து கொண்டு தங்களோடு உலகத்திலே வாழ்ந்த நண்பர்கள் தங்களோடு வாழுகின்ற பொழுது இருந்தவர்கள் நரகத்துக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது இவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று போய் விசாரிப்போம் என்று நரகத்திலே இருக்கின்றவர்களை சுவர்க்கவாசிகள் கேள்வி கேட்பார்கள் விசாரிப்பார்கள் மா சலக்க கும்பி சக்கர் நரகவாசிகளை பார்த்து கேட்பார்கள் உங்களை இந்த சக்கர் என்ற நரகத்துக்கு கொண்டு வந்தது எது என்ன காரணம் இப்படி நீங்கள் நடந்த சக்கர் என்ற நரகத்தில் ஆக மோசமான உயிர் வாழவும் விடாமல் மரணிக்கவும் விடாத சதைகளையும் எலும்புகளையும் வேறாக்குகின்ற நெருப்பை கொண்ட இந்த கடுமையான நெருப்பு கிடங்குக்கு வருவதற்கு என்ன காரணம் என்று சுவர்க்கவாசிகள் விசாரிப்பார் எவ்வளவு அழகாக இந்த உலகத்திலே குற்றம் செய்கின்றவர்களை பார்த்து உள்ளத்தை தொடுகின்ற ஒரு விஷயமா இது ரஹ்மானுக்கு மட்டும்தான் முடியும் மனிதர்களால் இப்படி ஒரு மனோநிலை வர முடியாது வெறுத்து ஒதுக்கி விடுவான் அல்லாஹு தாலா தான் படைத்த ரப்பாக இருந்து வாழ்க்கையில் அவனுக்கு அத்தனை வசதிகளையும் கொடுத்து உணவையும் கொடுத்து காற்றை கொடுத்து வாழ்வதற்கான சுவாத்தியத்தை கொடுத்ததற்கு பிறகு வேறொருவனை வணங்குகின்றவன் அல்லது அகம்பாவத்தின் காரணமாக வணங்க மறுக்கின்றவன் அல்லது நேர்வழி கிடைக்கின்ற பொழுதெல்லாம் புறக்கணிக்கின்றவன் அல்லது சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கும் விளங்க விடாமல் தடுக்கின்ற எதிர்க்கின்றவன் இவனை பார்த்து அல்லாஹு தாலா பேசுகின்றான் அவர்களுக்கு உணர்வூட்டக்கூடிய ஒரு இடம் சுவர்க்கத்திலே அந்த பாவிகளை பார்த்து முஸ்லீம்கள் கேட்கின்றார்கள் மூமிங்கள் கேட்குகின்றார்கள் என்று வருகின்ற பொழுது 
அந்த காஃபிரர் உள்ளத்திலும் கூட தொடக்கூடிய ஒரு வசனம் இந்த சக்கரைக்கு உங்களை கொண்டு வந்தது எது என்று கேட்குகின்ற பொழுது உண்மையிலேயே பாவிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் குற்றம் புரியக்கூடியவர்கள் அவர்கள் உள்ளத்திலே கேள்விகள் எழுமும் நாளை மறுமையிலே இப்படியான ஒரு நிலை எனக்கு ஏற்படக்கூடாதே என்ற ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் அவன் திரும்ப வேண்டும் என்று ஒரு உணர்வை பெறக்கூடிய இடமாக இது இருக்கின்றது அந்த இடத்துல அல்லாஹு தாலா காட்சியாக சுவர்க்கத்தை கொண்டு வந்து காட்டுகின்றான் நரகத்தை கொண்டு வந்து காட்டுகின்றான் இரு சாராருடைய சம்பாஷனையும் இங்கு சொல்லுகின்றான் மா சலக கும்பி சக்கர் இந்த மோசமான சக்கர் என்ற நரகம் இந்த நரகத்துக்கு உங்களை அழைத்து வந்தது எது அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் காலுலம் நக்குமினல் முசல்லீன் நாங்கள் தொலக்கூடியவர்களாக இருக்கவில்லை தொழுகையாளிகளாக நாங்கள் இருக்கவில்லை இஸ்லாத்தில் மிக அடிப்படையான தூண் தொழுகை உண்மையிலே அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் இந்த தீனை ஏமா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பொய்ப்பித்தோம் இந்த மார்க்கத்திலே நாங்கள் இருக்கவில்லை இந்த மார்க்கத்தை புறக்கணித்தோம் ஆனால் அதை சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹு தாலா அந்த மார்க்கத்தின் மிக உன்னத நிலையில் இருக்கக்கூடிய தீனின் தூணாக இருக்கக்கூடிய தொழுகையை அவர்கள் தவறவிட்டார்கள் என்ற வார்த்தையின் ஊடாக சொல்லுகின்றான் தொழுகை இல்லாவிட்டால் மார்க்கமே இல்லை தீனே இல்லை எனவே அவர்கள் பதில் நீங்கள் தொலக்குரிய அப்போ எங்கள் நம்பிக்கை இருக்கவில்லை அல்லாவை பற்றிய நம்பிக்கை இருக்கவில்லை மறுமையிலே இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று சொன்னதை கேட்டோம் எச்சரிக்கப்பட்டோம் ஆனால் நாங்கள் அதனால் பாடம் பெறவில்லை எனவே நாங்கள் இந்த நரகத்துக்கு வந்தோம் முசல்லீன் அப்போ தொழுகை எவ்வளவு மகத்துவமானது தீனுக்குள்ளுக்கு வந்ததற்கு பிறகு அவன் எவ்வளவு தூரம் இறுக்கமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு அம்சம் என்பதை இந்த ச இந்த சூறா சொல்லி காட்டுகின்றது ரெண்டாவது அவர்களே சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் இவ்வளவு படுமோசமான இந்த நெருப்பு கிடங்குக்கு வருவதற்கு இரண்டாவது காரணம் நாங்கள் சமூகத்தில் ஏழைகளை கவனிக்கல வலம் நக்கு நூத்தைமுல் மிஸ்கீன் சம்பாதித்தோம் கொடை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் என்ற பெயர் பெற்றோம் நாலு பேர் கொடை வள்ளல் என்று சொல்லி இருப்பார்கள் உரிய இடத்துல தேவையான இடத்துல அவங்களோட பங்களிப்பு இருந்திருக்காது அல்லா இங்கே சொல்லுகின்றான் நரகத்துக்கு போகிறது காரணம் ஈமான் அடுத்தது சமூக கடமை மிஸ்கீன்களுக்கு ஏழைகளுக்கு நாங்கள் உணவளிக்கவில்லை எவ்வளவு ஒரு தத்ரூபமான ஒரு மார்க்கம் ஈமானோடு மத் மாத்திரம் பள்ளியும் கையுமாக இருந்து விட்டு முழுக்க முழுக்க ஐபாதத்திலே தொடர்ந்து இருந்து விட்டு அல்லாவிடம் தப்பித்து கொள்ள முடியாது என்ற செய்தியை இந்த சூறா செல்லுகின்ற மார்க்கம் என்பது அது ஐபாதத் போலவே சமூக கடமையுந்தான் அது சமூக கடமை போலவே கொடுக்கல் வாங்கலுந்தான் அது கொடுக்கல் வாங்கல் போலவே திருமண வாழ்வுந்தான் அது திருமண வாழ்க்கை போலவே தான் அத்தனை விவகாரங்களிலும் எல்லாத்தையும் அடைவளைத்து சம தன்மையோடு பார்க்கக்கூடிய ஒன்று எனவே தான் தொலவில்லை நாங்கள் நரகத்துக்கு போனோம் இரண்டாவதாக ஒரு ஏழை பசித்திருந்தான் நாங்கள் அங்கே கவனம் செலுத்தவில்லை எனவே நரகத்துக்கு வந்தோம் இஸ்லாம் சூறா மக்காவில் இரண்டாவது சூறா என்று சொல்லக்கூடிய சூறாவிலேயே இந்த செய்தியை சொல்லியிருக்கின்றது என்றால் செலவழிப்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த தீனை பாதுகாக்குகின்ற இந்த தீனை நிலைநிறுத்துகின்ற இஸ்லாத்துக்கு உழைக்கின்ற இஸ்லாத்துக்காக இஸ்லாத்தின் பாதையிலே அழைப்பாளராக இருக்கின்ற தாயிக்களுக்கு மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பண்பு அல்லாவின் பாதையில் செலவழித்தல் எல்லோரும் செலவழிக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் உரிய நட்பண்பு அது அதிலே இந்த இஸ்லாத்தை தலை நிமிந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காக உழைக்கின்ற துவாத்களுக்கு உழைப்பாளிகளுக்கு அந்த து அழைப்பாளர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு அவர்கள் அல்லாவுக்காக செலவழிக்க வேண்டும் இல்லாதோருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அந்த தீனோடு அதை இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எல்லோரும் பள்ளியிலே தொலக்கூடியவர்களாக இருக்குகின்ற பொழுது அந்த முற்றத்திலே பலர் பிச்சை கேட்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அந்த தொழுகைக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை ஒவ்வொரு உள்ளமும் நோக்க வேண்டும் எங்கே தவறு இருக்கின்றது ஏதோ ஒரு கோளாறு சமூகத்திலே இருக்கின்றது என்பது தான் அர்த்தம் பிச்சைக்காரர்கள் பள்ளியை சுற்றி இருக்க நாங்கள் அல்லாவிடம் ரப்பிடம் தொடர்பு கொண்டு போகின்றோம் என்றால் சமூகத்திலே ஏதோ ஒரு தவறொன்று இருக்கின்றது அங்கே சமநிலை பேணாத ஒரு நிலை இருக்கின்றது இருப்பவர்கள் கொடுக்காமல் இருக்கின்றார்கள் கொடுப்பவர்கள் உரிய இடத்துக்கு அதை வழங்காமல் இருக்கின்றார்கள் எங்கேயோ ஒரு சமநிலை பிழையாக இருக்கின்றது என்பதைத்தான் இந்த சூறா சொல்லி காட்டுகின்றது உங்களுடைய ஈமானை நீங்கள் பாதுகாப்பது போல் 
உங்களுடைய ஈமானுக்காக நீங்கள் உழைப்பது போல் உங்களுடைய ஆத்மாவுக்காக நீங்கள் உணவு கொடுப்பது போல் அடுத்த சக மனிதர்களுடைய வயிற்று பசிக்காகவும் உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துங்கள் என்பதை மிக தெளிவாக பல்வேறு சூரத்தில் அடிக்கடி அல்லா சொல்லியிருக்கின்றான் அரஐ தல்லதி யுகிபு பித்தீன் மர்மை நாளை பொய்ப்பித்தவரை நீர் பார்த்தீரா என்று கேட்கின்ற பொழுது அதற்கு அடுத்த வசனம் என்ன அல்லாஹு தாலா தெளிவாக சொல்லுகின்றான் அவன் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க தூண்டவும் இல்லை உணவளிப்பது எப்படி போனாலும் இருக்கின்றவனுக்கு கொடு என்று தூண்டக்கூடிய செயலும் செய்யாதவன் மர்மையை பொய்ப்பித்தவன் காஃபிர் நிராகரிப்பாளன் என்று சூரத்து அந்த அரஐ தல்லதி யுகதி உபித்தீன் என்ன சூரா சொல்லுகின்றேன் எனவே எல்லா சூ மக்கி சூறாக்கள் இவைகள் எல்லாம் ஆரம்ப கால சூறாக்கள் சகாபாக்கள் வசதி படைத்தவர்களாக இருக்கவில்லை அவர்கள் மிக கஷ்டமான ஒரு நிலையில் இருக்கின்றார்கள் துன்புறுத்தப்படக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை சூழ கடுமையான எதிர்ப்பு இருக்கின்றது அவர்கள் மிகப்பெரிய எண்ணிக்கை கொண்டவர்கள் சகாபாக்கள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்கள் அந்த நேரத்திலும் இந்த தீனை பாதுகாக்கின்ற ஒரு பண்பாக செலவழித்தல் இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இங்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு சம்பாசனையாக சுவர்க்கவாசிகள் நரகவாசிகளை பார்த்து ஏன் இந்த நரக படுகொலிக்கு வந்தீர்கள் என்று கேட்குகின்ற பொழுது ஒன்று எங்களிடம் ஈமான் இருக்கவில்லை அதனுடைய உச்சகட்டமான தொழுகை நாங்கள் அதனை பேணவில்லை அடுத்ததாக நாங்கள் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கவில்லை மூன்றாவது விஷயம் இருக்கு நாங்கள் ஏன் இப்படி பாலாகி போய்விட்டோம் வாழ்க்கையில் தோற்று போய்விட்டோம் இந்த வேதனை அனுபவிக்கின்றோம் காரணம் சொல்லுகின்றார்கள் வக்குன்னா நஹூலுமா அல் ஹாயிலி எதிரிகள் எதையெல்லாம் பேசி கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களோடு சேர்ந்து நாங்களும் அர்த்தம் புரியாமல் இணைந்து கதைக்க ஆரம்பித்து விட்டோம் அர்த்தம் இல்லாத அந்த கூட்டாளிகளோடு சேர்ந்து நாங்களும் கதை அளக்க ஆரம்பித்து விட்டோம் இன்று இன்டர்நெட்டிலே அதுதான் நடக்குகின்றது மனிதன் தன்னுடைய கையடக் தொலைபேசியிலே இதைத்தான் செய்கின்றார் செட் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றான் யார் யாரோடு எல்லாம் உரையாடி கொண்டு எப்படி எப்படியெல்லாம் எவ்வளோ மணித்தியாலங்களை கடை கடத்தி கொண்டிருக்கின்றான் எதை பேசுகின்றோம் அர்த்தமுள்ள விஷயமா முதன்மைப்படுத்த வேண்டிய விஷயமா இப்பொழுது விவாதிக்க வேண்டிய விஷயமா இதையெல்லாம் பார்க்காமல் அந்த காஃபிர்களோடு எதிரிகளோடு அவர்களுடைய கருத்துக்கு அள்ளுண்டு நாங்கள் சென்று விட்டோம் இவர்களை சுற்றி இருந்தவர்கள் நிராகரிப்பாளர்கள் இஸ்லாத்துக்கு தடை போடக்கூடியது அவர்களுடைய பேச்சின் மயக்கத்தில் அவர்கள் இனிமையான அந்த வார்த்தையில் மயங்கொண்டு நாங்களும் அதனோடு சேர்ந்து அவர்களோடு ஆளாக ஆ ஒருவராக ஆகி கதைத்து கொண்டு சென்று விட்டோம் வக்குன்னா நஹூலு மால்ஹா எலி மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் வாழ்க்கையில் எங்களோடு வந்து தொற்றக்கூடியவர்கள் நண்பர்கள் அந்த நண்பர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதில் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் எங்கு கொண்டு போய் செல்லு விடுவார்களோ தெரியாது உமர் அலியல்லான் அவர்களோடு தோழமை வைத்தவன் சுவக்கத்தின் பால் வழிகாட்டப்படுவான் அபூஜகளோடு தோழமை வைத்தவன் நரக படிக்குள்ளே போவான் ஈமானின் வாசலுக்கு சென்று தோற்று போனவன் தான் வெளியிடுபின் முகிறா இந்த சூறாவில் அல்லா சொல்லுகின்றான் அவன் வழிகடுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அபூஜகல் எனவே தீய நண்பன் அவனோடு சேர்ந்து கதைத்தல் அவனுக்கு ஈடுபட்டு போதல் உண்மையை மறக்க வைக்கின்றது அல்லாஹு தாலா எவ்வளவு தத்துவ மனிதனுடைய உள்ளங்களை பற்றி பேசுகின்றான் வழிகடுகின்ற தருணங்களை பற்றி பேசுகின்றான் எப்படி நீங்கள் சறுக்கி விடுவீர்கள் என்பதை சொல்லுகின்றான் எனவே அந்த நண்பர்களை பற்றி உங்களுடைய செட் பண்ணக்கூடிய அந்த மனிதர்களை பற்றி நீங்கள் கவனமாக இருங்கள் யாரோடு உரையாடுகின்றீர்கள் உங்களை அறியாமல் நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக அவர்களோடு ஒத்தோடுகின்றீர்களா இல்லையா என்பதை கவனியுங்கள் எதை பற்றி எந்த கருத்தை பற்றி பேசுகிறேன் கூட்டு சேர்வதற்கும் இணைவதற்கும் உரிய பாதையில் இருக்கின்றோமா பிரிப்பதற்கும் பிளவுபடுத்துவதற்கும் உரிய பாதையில் இருக்கின்றவர்களோடு பேசுகின்றோமா என்பது அவதானியுங்கள் இணைந்து செயல்படக்கூடிய வழிகாட்டலிலே இருக்கின்றோமா அல்லது பிரிந்து சிதறடித்து குடும்பங்கள் நாசமாகி போகின்ற கருத்தில் அழிந்து போகின்றோமா என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் கருத்தழிந்து வாழ்ந்தென்றால் சிந்தனையில் நாங்கள் அவ்வாறு எங்களை பழி கொடுத்தென்றால் சொல்வது எங்கே செல்வது எந்த திசை பற்றி பேசுகின்றார்கள் என்பது தெரியாமல் அவர்களுக்கு பின்னால் ஒத்தோடுகின்ற பொழுது நரகத்திலே இப்பே இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலைக்கு உட்படுவோம் அங்கே நரக வாசிகள் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் ஈமான் இல்லவர்களாக இருந்தோம் ரெண்டாவது சமூக கடமைகளை நிறைவேற்றாதவர்களாக இருந்தோம் அடுத்தது அந்த எதிரிகளுடைய கதைகளோடு இணைந்து நாங்களும் கதைத்து எங்களை நாங்கள் அழித்து கொண்டோம் அப்படியே கதையளக்கக்கூடியதாக இருந்தோம் 
வக்குன்னா நு கசிபு பியோமித்தி எல்லாத்துக்கும் பிறகு கடைசியாக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகின்றார்கள் மறுமை நாளை பொய்ப்பித்தோம் மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு வாழ்வுண்டு என்பதை மறந்துவிட்டோம் உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது அந்த உலக வாழ்க்கை மறுமையோடு இணைக்கப்பட வேண்டும் அந்த மறுமையின் வாழ்வில் வெற்றியை நோக்கித்தான் என்னுடைய செயல்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தவறாக எடை போட்டு விட்டோம் மறுமையில் எங்களுக்கு வாழ்க்கை உண்டு என்று நம்பியிருந்தால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விடயங்களையும் நாங்கள் எடை போட்டு பார்ப்பது வித்தியாசப்படும் ஆனால் நாங்கள் அவ்வாறு வித்தியாசமாக நோக்கினதனால் எங்களுடைய சிந்தனை வேறெங்கோ இருந்ததனால் உலக செயல்பாடுகளிலே மறுமைக்காக வாழுகின்ற அந்த வாழ்க்கையை கோட்டை விட்டு விட்டோம் அதை நீங்கள் தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார் எது வரைக்கும் இப்படி இருந்தோம் மனுஷன் உலகத்தில் அந்த பொருட்களின் மீது ஆசைப்பட்டு பிழையான சிந்தனையிலே இருந்து வெளிவராமல் எது வரைக்கும் போவான் என்றால் இந்த சூறா சொல்லுகின்றது காஃபிர்களுடைய வார்த்தையால் சொல்லுகின்றது ஹத்தா அத்தானல் யக்கீம் மரணம் வந்து பிடிக்கும் வரை நாங்கள் அந்த வாழ்க்கையில் பிழையாக சென்று விட்டோம் ஹத்தா அத்தானல் யக்கீன் யக்கீன் என்பது இங்கு மரணம் கடைசியாக அந்த பிடி வந்து பிடிக்கும் சற்று பொருங்கள் கொஞ்சம் அவகாசம் தாருங்கள் என்று மலக்கல் மூத்துட்டு எல்லோரும் கேட்பார்கள் சாலிஹான் அமல் செய்து விட்டு வருவேன் தர்மம் கொடுத்து விட்டு வருவேன் என்று கெஞ்சுவார்கள் அந்த நேரத்திலே அல்லாவுடைய வாக்கு வந்து விட்டால் அங்கே எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படாது முந்தவும் மாட்டாது பிந்தவும் மாட்டாது ஆனால் இப்படியான ஒரு நிலையில் தான் நாங்கள் வந்துவிட்டோம் இப்போ அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் சிலர் நினைக்கலாம் இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துவிட்டு தப்பு செய்துவிட்டு இனி எங்களுக்கு மறுமையில் நபிமார்களுடைய ஷஃபாத்து கிடைக்கலாம் அல்லது வேறு வேறு ஷஃபாத்துக்கு பாக்கியம் உள்ளவர்களுடைய ஷஃபாத்து கிடைக்கலாம் என்று சிலர் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படியான மனக்கோட்டை ஒன்றும் நீங்கள் கெட்ட வேண்டாம் தீன் இல்லாமல் ஈமான் இல்லாமல் சமூக கடமைகளில் ஆர்வம் இல்லாமல் இந்த மார்க்கத்தை பொய்ப்படுத்திவிட்டு மரணித்ததற்கு பிறகு ஆசைகள் வைக்க வேண்டாம் ஃபமா தன்ஃபாவும் ஷஃபாத்து ஷாஃபின் ஷஃபாத்து செய்யக்கூடியவர்களுடைய ஷஃபாத் மன்றாட்டம் அது உங்களுக்கு எந்த பயனும் அளிக்காது ஷஃபாத் செய்யக்கூடிய இருப்பார்கள் ஷாஃபின்கள் இருப்பார்கள் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் ஷஃபாத்து செய்வார்கள் இன்னும் பல மூமிங்களுக்கு அந்த அந்தஸ்து கிடைக்கும் ஆனால் அந்த ஷஃபாத் இந்த மனிதர்களுக்கு கிடைக்காது இந்த பாவிகளுக்கு கிடைக்காது என்று அவர்கள் சமூகத்தில் அக்கறை இருக்கவில்லை அவர்கள் ஈமான் கொள்ளவில்லை அவர்கள் மார்க்கத்தை பொய்ப்பித்தவர்கள் இஸ்லாத்தின் எதிரிகளோடு இணைந்து சென்றவர்கள் அவர்களுடைய கதைகளில் மூழ்கி போனவர்கள் பாலாய்ப்போன பேச்சுக்களிலே காலத்தை கழித்தவர்கள் இவர்களுக்கு அல்லாவுடைய எந்த விதமான ரஹ்மத்தும் இல்லை என்பதைத்தான் அல்லா சொல்லுகின்றான் இப்பொழுது அல்லாஹு தாலாவை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் அல்லாவுடைய படைப்புகளை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது அவனுடைய மகத்துவம் புரியும் அல்லாவுடைய செயல்களுடைய இரகசியத்தை விளங்குகின்ற பொழுது அல்லாவை பற்றி புரியும் எனவே அல்லாவுடைய வார்த்தை விளங்கும் இந்த வார்த்தையில் நாங்கள் கூடுதலான கரிசனை செலுத்துவோம் அப்படியாக விளங்குகின்ற பொழுது இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் உள்ளத்தை கட்டி போடும் எங்களுடைய கண்ணார கண்ணீர் வடிய வைக்கும் உள்ளம் நொந்து அல்லாவிடம் மன்றாடக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் அல்லாவிடம் சரணடையக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் அல்லா எதிர்பார்ப்பது மண்டியிட்டு சரணடைந்து அல்லாவின் பக்கம் நாங்கள் மன்றாடி வர வேண்டும் அல்லாவின் பக்கம் இழிவடைந்தவர்களாக வர வேண்டும் அவன் எஜமான் நாங்கள் அடிமை என்ற உணர்வோடு ஒரு எஜமானிடம் ஒரு அடிமை எப்படி தன் தேவையை கெஞ்சி கேட்குகின்ற பொழுது காலில் விழுந்து கெஞ்சுகின்றானோ அதே போல் அல்லாவிடம் வந்து கெஞ்சி கேட்க வேண்டும் என்பது அல்லாவுடைய விருப்பம் அந்த அடிமைத்துவம் உள்ளத்தில் அந்த எண்ணம் தோண்ட வேண்டும் அதுதான் அல்லாஹு தால இங்கே அழைக்குகின்றான் எனவே நீங்கள் அவ்வாறு சரணடையாமல் ஈமான் கொள்ளாமல் அந்த ஈமானின் சுவையை அல்லாவை பற்றி அந்த விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் நினைத்த மாதிரி வாழ்ந்துவிட்டு மறுமையில் அல்லாவுடைய ஷஃபாத் நபிமார்களுடைய ஷஃபாத் நல்லடியார்களுடைய ஷஃபாத் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது அதனால் உங்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை ஃபமாலஹு மணி தஸ்கிரதி மோரதீன் அல்லாஹு தாலா கேட்குகின்றான் அவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது ஏன் அவர்கள் இந்த அறிவுறுத்தலை விட்டும் புறக்கணித்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்ன காரணம் ஏன் நீங்கள் அல்லாஹு தாலாவுடைய நல்ல விஷயங்களை ஹிதாயத்தை பெறுவதற்கு அல்லாஹ் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு நல்ல விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்குரிய அந்த பாதையில் போகாமல் உங்களை தடுத்தது எது அல்லாஹு தாலா ஆச்சரியமாக கேட்குகின்றான் உள்ளத்தை தந்திருக்கின்றான் பகுத்தறிவை தந்திருக்கின்றான் 
புரிந்து கொள்வதற்கு பிரபஞ்சத்தில் ஆதாரங்களை வைத்திருக்கின்றான் தெளிவுபடுத்துவதற்கு நபிமார்களை அனுப்பியிருக்கின்றான் அடிக்கடி நினைவு கூறுவதற்கு அல் குர்வானை தந்திருக்கின்றான் மனச்சாட்சியை தந்திருக்கின்றான் இவ்வளவையும் தந்ததற்கு பிறகு எல்லா வகையான உங்களோட அறிவால் பார்க்க முடியாது வகையை தந்திருக்கின்றான் ஒளி இருக்கின்றது இவ்வளவும் தந்ததற்கு பிறகு ஃபமாலஹுமானி தஸ்கிரதி மோரலீன் ஏன் நீங்கள் அல்லாவுடைய இந்த நல்லுரையை விட்டும் புறக்கணிக்கின்றீர்கள் ஏன் வருண்டோடுகின்றீர்கள் எப்படி வருண்டோடுகின்றீர்கள் காட்டு கழுதைகள் போல் வருண்டோடுகின்றீர்கள் சிங்கத்தை கண்ட அல்லது வேட்டைக்காரனை கண்ட காட்டு கழுதைகள் எப்படி வேகமாக மிரண்டு வருண்டோடுமோ அப்படி நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை விட்டும் வருண்டோடுகின்றீர்கள் க அன்னகும் ஹுமுருன் முஸ்தம்ஃபிரா ஃபர்ரத் மின் கஸ்வரா ஹுமுர் காட்டு கழுதைகள் முஸ்தன்ஃபிரா விரண்டோடு மிரண்டு பயந்து துள்ளி குதித்து போகின்றது இங்கே போ எடுத்த சொல் ஹுமுர் எவ்வளவோ வேகமான ஓடுகின்ற மிருகங்கள் இருக்கு ஆனால் பயந்து வேகமாக ஓடுகின்ற மிருகம் காட்டு கழுதைகள் ஆக வேகமாக தனக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டதே என்று அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்வதற்காக ஓடும் ஃபர்ரத் விரண்டோடும் மின் கஸ்வரா சிங்கத்தை இட்டு சிங்கத்தின் கர்ஜனை கேட்டாலே அது எங்கேயோ தூரத்துக்கு ஓடி இருக்கும் கஸ்வரா என்பதற்கு சிங்கம் என்ற ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் அது வேட்டைக்காரன் வேட்டைக்காரன் தன்னை வேட்டையாட போகின்றான் என்று காணுகின்ற பொழுது அல்லது சிங்கம் என்னை வேட்டையாடுகின்ற பொழுது காணுகின்ற பொழுது அது ஓடுகின்ற ஓட்டம் பயங்கரமானது அப்படி நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை விட்டு ஓடுகின்றீர்கள் எப்பொழுதுமே உண்மைகளை சொல்லுகின்ற பொழுது காட்சிப்படுத்துகின்றார் உங்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கின்றது என்றால் காட்டு கழுதைகள் வேகமாக ஓடுவது போல் சத்தியத்தை விட்டு புறக்கணிக்கின்றீர்கள் ஒரு நல்லுரைக்கான வகுப்பொன்று நடக்குகின்றதென்றால் அதை விட்டு ஓடுகின்றீர்கள் உண்மையை தேட முடியுமான இடங்களை கண்டு ஓடுகின்றீர்கள் அல்லாவுடைய கலாமை புரியக்கூடிய நேரங்கள் கிடைக்கின்ற பொழுது ஓடுகின்றீர்கள் விலங்கினதற்கு பிறகு அதை விட்டு புறக்கணிக்குகின்றீர்கள் அன்று ஆரம்பத்திலே இருந்த ரசூல் சல்லல்லா ஹசம் அவர்களை எதிர்த்த காப்பிர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அவர் உள்ளங்கள் எப்படி இருந்தன அவர்களுடைய நிலைமைகள் எப்படி இருந்தன அல்லாஹு தாலா காட்சிப்படுத்துகின்றான் அவர்கள் ரசூலுல்லாவோடு வந்திருப்பார்கள் கதைப்பார்கள் சுற்றுப்புறத்திலே பேசுவார்கள் அவர்கள் அமைதியாக நடமாடக்கூடியவர்கள் அல்ல அவர்கள் இந்த உண்மைகளை விட்டு சத்தியத்தை விட்டு குர்ஆான் கூறுகின்ற அந்த வகை சொல்லுகின்ற யதார்த்தங்களை விட்டு காட்டு கழுதைகள் மிரண்டு வருண்டோடுவது போல் ஓடக்கூடிய மனோநிலையை கொண்டவர்கள் இந்த மனோநிலையில் நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் உங்களோட மனதை பாருங்கள் நீங்கள் சத்தியத்தை விரும்புகின்றீர்களா அல்லது வெறுக்கின்றீர்களா என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என் வல்லா சொல்லுகின்றான் இந்த வெறுப்பு உங்களுக்கு வரக்கூடாது வெறுப்பந்தான் வரமேன் பிரசூல்ல சில சமர்கள் துவா கேட்டார்கள் அல் குர்வானும் கேட்கின்றா அல்ல ஈமானில் எங்களுக்கு அன்பை ஏற்படுத்துவாயாக ஹப்பிப் இலைனல் ஈமான் இலைனல் ஃபுசூக் அவல் அசியான் அல்லாவுக்கு மாறு செய்வதில் வெறுப்பை தருவாயாக ஈமான் கொள்வதில் எங்களுக்கு உகப்பை தருவாயாக விருப்பத்தை தர சொல்ல கேட்டார்கள் முக்கியமான ஒரு துவா இங்கு அந்த விருப்பம் இல்லாதனால் அவர்கள் பாவத்தின் பால் வேகமாக செல்கின்றார்கள் சத்தியத்தை விட்டு வெறுண்டோடுகின்றார்கள் இந்த மனோநிலை அல்லாஹு தாலா ஒரு காட்சியாக எங்களுக்கு சொல்லுகின்றான் பல் யுரீது குல்லிம்ரி இம்மின்ஹும் ஐயோதா சுஹ்ஃபம் முனஷ்வரா உள்ளத்தை சொல்லுவதற்கு யாராலும் முடியாது அல்லாவுக்கு மாத்திரம்தான் முடியும் அல்லாஹு தாலா அந்த காபிர்களோட உள்ளத்தை சொல்லுகின்றான் இப்படி பலருக்கும் உள்ளங்கள் இருக்கலாம் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அன்று அந்த நேரத்தில் வாழ்ந்த ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு வெளிப்படையாக திறந்த ஒரு ஏடொன்று வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார்கள் இதற்கு ஒரு கருத்து அன்றிருந்த அபு ஜஹல் போன்றவர்கள் வலிது பின் முகீரா போன்ற தலைவர்கள் தங்களுக்கு வகை வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் நாங்கள் எல்லாரும் இந்த சமூகத்தில் உயர்ந்த தலைவர்களாக இருக்குகின்ற பொழுது அனாதையான அந்த முகம்மதுக்கு எப்படி இந்த தலைமைத்துவத்தை கொடுக்க முடியும் சத்தியத்தை அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் உண்மையை சொல்லுகின்றார் அவர்கள் அவர்களுடைய சமூக நிலையை பார்க்கின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்ற இது பிழை அவர் சத்தியத்தை சொல்லுகின்றார் சத்தியம் எங்கிருந்து வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இது அல்லாஹுடைய வார்த்தை முதலாவது அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அவர் வெறுமனை ஒரு தூதர் அல்லாவுடைய வார்த்தை இதனை ஈமான் கொள்ளுங்கள் ஆனால் இவர்கள் எப்படி எதிர்பார்த்தார் என்றால் தங்களுக்கு அப்படியான வகி வர வேண்டும் ஏடுகள் வர வேண்டும் எங்களுக்கும் இறங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார் இது ஒன்று இன்னொரு கருத்து பல் யுரீது குல்லிம்ரி இம்மின்ஹும் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் விரும்புகின்றார்கள் ஒரு திறந்த ஏடொன்று தனித்தனியாக அவர்களுக்கு வந்து இவர் உண்மையிலே அல்லாவுடைய தூதர்தான் என்பதை அவர்களுக்கும் தனித்தனியாக வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கணும் கர்வத்தால் வாரு 
எனக்கு தனியாக சொல்லோணும் அவர் எனக்கு தனியாக சொல்லோணும் பேரெழுதி இன்னார் முகம்மத் ரசூல் தூதர் அல்லாவுடைய தூதர் உண்மை சொல்லுகின்றார் பொய் பேச மாட்டார் என்ற செய்தியை எழுத்து மூலம் எழுதி திறந்த ஒரு கடிதமாக ஒவ்வொருத்தட்ட கைலையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார்கள் இது பிழையான ஒன்று இதன் மனோநிலை காப்பிர்களுடைய மனோநிலை இப்படித்தான் இருக்கின்றது இங்கே என்ன இங்கே என்ன இருக்கின்றது ஹசத் இருக்கின்றது பொறாமை இருக்கின்றது நபி சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் மீது தூது இறங்கியது அது எங்களுக்கு கிடைக்கல்ல என்ற பொறாமை அந்த பொறாமையின் காரணமாக சத்தியத்தை மறைக்கின்றார்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய நிலைமைகளே அவர்கள் இந்த சத்தியத்தை விட்டு புறக்கணிக்கின்றார்கள் உள்ளத்தில் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அதுதான் பொறாமை அந்த பொறாமையின் காரணமாகத்தான் எனக்கும் அல்லாஹு தாலா வகி இறக்க வேண்டும் ஒரு ஏற்றொண்டை இறக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகின்றார்கள் ஆனால் அல்ல கல்ல அவங்க நினைக்கிற மாதிரி அப்படி நடக்காது தூத கொடுப்பது யாருக்கு என்பது அது அல்லாவுடைய விருப்பம் அல்ல சுதந்திரமான நாட்டமுடையவன் யாரையும் தெரிவு செய்யலாம் அது அல்லாவுடைய விருப்பத்துக்குரியது எனவே நீங்கள் நினைப்பது போல் நடக்காது நீங்கள் கட்டுப்பட்டு வர வேண்டும் இதுதான் முக்கியம் நீங்கள் சரணடைய வேண்டும் இதுதான் முக்கியம் எனவே உங்களுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் லாய ஹாஃபூ நல்லாகிறா நீங்கள் மறுமையை பயப்படாமைக்கிறீங்க இவ்வளவு சொல்லியும் இப்படி அபாயம் இருக்கின்றது என்று சொல்லி சொல்லியும் உங்கள் உள்ளத்தில் அச்சம் வராமல் எதிர்க்கின்றீர்கள் இன்று இருக்கின்ற யூதர்கள் வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இவர்களுக்கு ஏனையவர்களை விட அல்லாவை பற்றி தெரியும் இந்த எச்சரிக்கை தெரியும் இருந்தும் அவர்கள் எதிர்க்கின்றார்கள் இந்த இஸ்லாத்தை மிக கூடுதலாக எதிர்க்கின்றவர்கள் யார் ஜியோனிஸ்ட்கள் யார் அவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் எங்களை விட அவர்கள் குர்வானையும் கூட புரிந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இதை எதிர்ப்பதற்காக எனவே அவர்கள் உள்ளத்திலே இருக்கின்றது கர்வம் அவர் உள்ளத்திலே இருக்கின்றது பொறாமை அல்ல இவ்வளவும் அல்லாஹ் தாலா சொல்லி காட்டினதுக்கு பிறகும் பயம் இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் அச்சம் இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் தங்களுக்கு மரணம் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக கோட்டைகள் கட்டுகின்றார்கள் மதில்கள் கட்டுகின்றார்கள் அயன் டோமையும் செய்கின்றார்கள் துண்டு குண்டுகள் வந்து துளைக்காதவர் காப்பாற்றக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தையும் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இதையெல்லாம் ஊடறுத்து அல்லாவுடைய சக்தி வரும் அல்லாவுடைய படை வரும் என்பதை இட்டு அச்சம் இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் மிக தெளிவான ஒரு நல்ல உபதேசம் இது உண்மையை சொல்லக்கூடியது உள்ளத்தை தொடக்கூடியது ஏன்னா தஸ்கிரா ஏற்கனவே உங்களோட உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் சொல்லுகின்ற அல்லாஹு தாலாவை அவன் ஒருவன் தான் என்று ஏற்றுக்கொண்டு வந்த ஆத்மாக்கள் நாங்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா திருப்பி தஸ்கிரா ஞாபகப்படுத்துகின்றான் அந்த அல்லாவை மாத்திரம் சக்தி உள்ளவனாக ஏற்று வணங்குங்கள் அவன் மாத்திரம்தான் வணங்குவதற்கு தகுதி உள்ள ஒரே ஒருவன் என்பதை நம்பி வணங்குங்கள் அவன் மாத்திரம்தான் சுயமான நாட்ட சக்தி உள்ளவன் விரும்பியதை செய்வான் அந்த அதிகாரம் அவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கின்றது எனவே அவனுக்கு மாத்திரம் அடிபணியுங்கள் அவனுக்கு மாத்திரம் கட்டுப்படுங்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா சொல் இது ஒரு தஸ்கிரா அந்த உண்மைகளை நினைவுறுத்தக்கூடிய அறிவுரைகள் ஃபமன் ஷா அதக்கரா விரும்பியவர்கள் அந்த அறிவுரையிலிருந்து நல்ல அறிவுரைகளை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஒமா எஸ் குருன இல்லா ஐயஷா அல்லா அல்லா நாடினால் அண்டி அவர்களால் நல்ல அறிவுரை பெற முடியாது அல்லாவுடைய நாட்டம் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் நிச்சயமாக நடைபெறும் எனவே அல்லாஹு தாலாவுடைய அந்த நாட்டத்தோடு உங்களுடைய நாட்டம் நேர்படுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருளிய ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் உங்களுக்கு அல்லாவுடைய நாட்டம் எதுவென்று நிச்சயமாக தெரியும் அது பல வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் எதை அல்லாஹ் நாடியிருக்கின்றான் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அல்லாவுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லோருக்கும் தெரியும் கட்டுப்பட வேண்டும் சரணடைய வேண்டும் எய்மான் கொள்ள வேண்டும் அவன் சொன்ன அந்த வார்த்தையின் பிரகாரம் நடக்க வேண்டும் மாறு செய்யக்கூடாது இது எல்லோருக்கும் தெரியும் அவனுடைய நாட்டத்தில் நான் எப்படி இருக்கின்றேன் யாருக்கும் தெரியாது தெரியாத விஷயத்தில் உன்னுடைய சிந்தனையை போடாது என்பது தான் அல்லாவுடைய கோன் அல்லா நாடியது மட்டும்தான் நடக்கும் அந்த நாட்டத்திலே அல்லாஹு தாலுடைய இந்த நாட்டத்திலே உன்னுடைய நாட்டம் நேர்படுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் உமக்கு அருளி அருள் என்பதை அல்லாஹ் இங்கு சொல்லுகின்றான் எனவே நாடியவர்கள் நல்ல உபதேசம் பெறலாம் அல்லாவுடைய நாட்டத்தை அன்றி தாண்டி அல்லாவுடைய விருப்பத்துக்கு அங்கால நீங்கள் எதையும் நாடவும் முடியாது ஒமா எஸ் குருனை இல்லா யஷா அல்லா அல்லா நாடியை தவிர நீங்கள் வேறு யாரும் அந்த நல்லறிவுரையை பெற முடியாது அதோட அர்த்தம் அல்லாஹு தாலா எல்லோருக்கும் நலவை நாடுகின்றான் உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா எப்படி எப்படி இந்த உலகம் இயங்க வேண்டும் என்று ஒரு கற்பனை ஒன்று அல்லாவிடம் இருக்கின்றது 
ஒரு வழிமுறை ஒன்று இருக்கின்றது அதில் யார் எப்படி என்பது யாருக்கும் தெரியாது அது அல்லாவுக்கு மட்டும் அந்த தெரிந்த விஷயம் ஆனால் அல்லா எங்களிடம் இருந்து எதை எதிர்பார்க்கின்றான் என்பது நிச்சயமாக எங்களுக்கு தெரியும் அல்லா அடிக்கடி எல்லா இடத்திலும் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரங்காட்டியும் எதிர்பார்ப்பதே எதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்தோம் எனவே அல்லாவுடன் திருப்பி எதிர்க்க முடியாது அல்லாஹுடைய விருப்பத்தின்படி நாங்கள் மனிதனாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் வேறொரு வஸ்துவாக படைக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனவே அல்லாவுடைய சோதனைக்குரிய அந்த உயர்ந்த மனிதனாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய படைப்புகளில் உயர்ந்த சிருஷ்டி மனிதன் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தலைவன் மனிதன் அவனுக்கு சுதந்திரமான நாட்டம் அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருக்கின்றான் அந்த நாட்டத்திலே அவன் சரியான பகுதியை தெரிவு செய்வதற்கான வழிகாட்டலை கொடுத்திருக்கின்றான் எனவே நீ அந்த சுதந்திரமான ஒன்ற நாட்டு சக்தியிலே மிகச்சரியான வழியை தெரிவு செய்வதற்காக முயற்சி செய் உன்னுடைய தெரிவின் அடிப்படையில் தான் எனது வழிகாட்டல் இருக்கின்றன் நீ சரியாதனை தெய் செய் செய்கின்ற பொழுது அதிலே உன்னை நான் முன்னேற்றி விடுவேன் நீ பிழையான வழியை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது அந்த வழிகேட்டிலே விட்டு விடுவேன் இதுதான் அல்லாஹு தாலா இந்த சூரத்தில் தெளிவாக சொல்லுகின்ற விஷயம் சொல்லி போட்டு அல்லா சொல்லுகின்றான் ஹுவ அஹ்லு தக்வா அவன் மட்டும்தான் பயந்து நடப்பதற்கு வழிபடுவதற்கு வணங்கி வழிபடுவதற்கு தகுதி உள்ளவன் அஹ்லு தக்வா இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் வணங்கி வழிபடுவதற்கு தகுதி இல்லை இதை புரிந்து கொள்வதற்கு தொண்ணூத்தொன்பது திருநாமங்களையும் படிக்க வேண்டும் அவன் மட்டும்தான் வணங்கி வழிபடுவதற்கு தகுதி உள்ளவன் தகுதி வேறு யாரும் தகுதி இல்லை வேறு யாரையும் வணங்க முடியாது என்றால் தொண்ணூத்தொன்பது திருநாமங்களை மிகச்சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ரஹ்மானிலிருந்து சபூர் வரங்காட்டியும் உள்ள அனைத்தையும் புரிந்து கொள்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு இரக்கமுள்ள அன்புள்ள வழிகாட்டக்கூடிய கொடை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனித அல்ல அல்ல என்ற சக்தியை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் எனவே அவன் அஹ்லு தக்வா வழிபடுவதற்கு பயந்து வாழ்வதற்கு தகுதியுடைய ஒரே ஒருவன் அந்த உண்மை அல்ல இங்கே சொல்லுகின்றான் நீங்கள் வேறு யாருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் வேறு யாருக்கும் அடிபணிய வேண்டாம் உங்களுடைய இச்சைக்கோ நண்பர்களுக்கோ வேற உலகத்தின் பொருள்களுக்கோ அல்லது வேறு நல்லடியார்களுக்கோ நீங்கள் ஒரு நாளும் அடிபணிய வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் கட்டுப்பட வேண்டாம் இங்கே அல்ல சொல்லுகின்றான் வணங்கி வழிபடுவதற்கு கட்டுப்படுவதற்கு தொழுவதற்கு தகுதியுடைய ஒரே ஒருவன் அவன் மட்டும்தான் மேலே சொன்ன அத்தனை தகுதியும் அதிகாரம் உள்ள ஒருவன் சொல்லுகின்றான் இவ்வளோ அதிகாரம் உள்ளவன் இருக்கின்ற பொழுது வேறொருவரை போய் வணங்க முடியாது ரெண்டாவது மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையை சொல்லுகின்றான் அஹ்லுல் மஹ்ஃபிரா மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைய மேடு பள்ளங்கள் வரும் தவறும் தப்பும் செய்வான் அவன் சில வேலை அதிகமான பாவங்களை செய்து இனி எனக்கு அல்லாவுடைய மன்னிப்பு இருக்குமோ என்று சந்தேகிக்கின்ற அளவுக்கு வருகின்ற பொழுது அல்லா சொல்லுகின்றான் அந்த சந்தேகம் உனக்கு வரக்கூடாது ஏனென்றால் அவன் மட்டும்தான் அஹ்லுல் மஹ்ஃபிரா மன்னிக்கும் தகுதியுடையவனாக இருக்கின்றான் எனவே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ இப்பொழுது உன்னோட வாழ்க்கையை திருப்புவதற்கு முடியும் அல்லாவிடம் மன்னிப்பு கேள் அவன் மன்னிப்பான் எவ்வளவு பெரிய பாவமாக இருந்தாலும் மன்னிப்பான் பாவங்களில் மிகவும் கூடுதலாக வரம்பு மீறி போனவர்களுடைய பாவங்களையும் அல்லா மன்னிக்கக்கூடிய அல்லா கஃபார் அல்லா காஃபிர் அல்லாஹு தலா கஃபூர் எத்தனையோ வசனத்தில் சொல்லுகின்றார் மிக மிக அதிகமான பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடியவன் எவ்வளவு பெரிய பாவங்களை செஞ்சாலும் மன்னிக்கக்கூடிய ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஒருத்தன் வாழ்க்கையில் ஆயிரக்கணக்கான பாவங்கள் செய்வான் இன்னொத்தன் வாழ்க்கையில் ஒரு பாவம் செய்வான் அது மிக பயங்கரமானதாயிருக்கும் எனவே எவ்வளோ பெரிய பாவம் செஞ்சாலும் எத்தனை எண்ணிக்கையில் பாவம் செஞ்சாலும் பாவம் செய்தாலும் அவன் மன்னிக்கும் தகுதியுடைய ஒருவன் மன்னிக்கக்கூடிய அந்த முழுமையான தகுதி ஆற்றல் அதிகாரம் சுதந்திரம் அவனிடம் இருக்கின்றது எனவே அவனிடம் மன்னிப்பு கேள் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நட இதுதான் அல்லா விரும்புகின்றான் லா இலாஹ இல்ல அல்லா என்ற சொல்லில் அது இருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா மாத்திரம்தான் வணக்கத்துக்குரியவன் இலா ஏன் முழுமையாக அல்லாஹு தாலாவுக்கு கட்டுப்படுதல் அபாத செய்தல் என்றால் என்ன பொருள் அல்லாஹு தாலாவுக்கு முற்று முழுதாக அடிபணிதல் அடிமைப்படுதல் அன்போடு அந்த அடிமைப்படுதல் இரக்கத்தோடு விருப்பத்தோடு அன்போடு அன்பு கலந்த அந்த அடிமைத்துவம்தான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவை எனவே அப்படி வணங்கி வழிபடுவதற்கு தகுதி உள்ளவன் அவன்தான் பாவங்களை மன்னிக்குவதற்கு தகுதி உள்ள ஒரே ஒருவன் அவன் மாத்திரம்தான் அவனை நாடுங்கள் என்று சொல்லி இந்த சூறா முடிவடைகின்றது எனவே இந்த சூறா ஆரம்ப காலத்தில் இறங்கிய ஒரு சூறா மிகச்சரியாக வாழ்க்கையில் தடுமாறுகின்றவனுக்கு 
வாழ்க்கையிலே எங்கே பயணிக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் திக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றவனுக்கு மிக அழகான முறையை வழிகாட்டி நீ தப்பு செய்திருந்தால் உண்ட தப்புக்களையெல்லாம் மன்னிக்கக்கூடிய ஒருவனாக அவன் இருக்கின்றான் என்பதையும் அவனை மாத்திரம்தான் நீ வணங்க வேண்டும் என்பதையும் சரியான பாதையை தெரிவு செய்யாவிட்டால் படு பயங்கரமான நெருப்பு கிடங்கு இருக்கின்றது அதிலே விழுந்து விடாமல் உன்னை பாதுகாத்துக்கொள் அதற்கான வழிமுறை இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி சிந்தி அல்லாவுடைய செயல்களை பற்றி சிந்தி அல்லாவுடைய வார்த்தைகளை மிக சரியாக புரிந்து கொள்வீர் என்று சொல்லி இந்த சூரா ஈமானின் பக்கம் அழைக்கின்றது ஈமானின் பக்கம் வந்தென்றால் அதற்கு அடுத்த கடமையாக அந்த நரக நெருப்பிலிருந்து நீங்கள் உங்களை எப்படி காப்பாற்றி கொண்டீர்களோ அதே போன்று அடுத்தவர்களையும் காப்பாற்றுவதற்காக எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் அந்த பணியில் தொடர்ந்திருங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அறைகூவல் விடுக்கின்றான் வ ஆஹிரத் அவான் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து